আজকে তোমাদের হচ্ছে সেকেন্ড লেকচার হ্যাঁ তো বেসিক্যালি এই যে কণিকের যে তিনটা অংশ আছে একটা হচ্ছে পরাবৃত্ত উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত তো আমরা বিগত সালের যে প্রশ্নগুলো অ্যানালাইসিস করে দেখছি যে পরাবৃত্ত থেকে একটু বেশি কোয়েশ্চেন আসে হ্যাঁ পরাবৃত্ত থেকে বেশি আসে কোয়েশ্চেন এবং পরাবৃত্তে তোমার ভ্যারাইটিস গুলো একটু বেশি আর উপবৃত্ত বা অধিবৃত্ত এই দুইটা কম্পারেটিভলি ইজি টপিক হ্যাঁ তো পরাবৃত্তটা যার একটু ভালো করে ক্যাপচার হবে ওই দুইটা চ্যাপ্টারও পড়তে গেলে তোমাদের ইজি লাগবে হ্যাঁ তো শুরুতে আমাদের হচ্ছে যে এই যে স্ট্যান্ডার্ড যে ফর্ম গুলো আছে এগুলা গত লেকচারও তোমাদের সাথে ডিসকাস করা হয়েছে হ্যাঁ সেগুলাই আমরা আবার একটু প্রথম স্লাইডে রেখে দিছি তো তোমরা যখন স্লাইডটা আমরা আপলোড দিব একটু ওভারভিউ করে তারপরে তোমরা অঙ্ক দেখতে যাবা এরপরে খেয়াল করো আর একটা স্লাইডও দেওয়া আছে এটাও হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা রিলেটেড ব্যাপার গুলা দেওয়া আছে তো তোমরা যেহেতু মানে গত দিন এই লেকচারটার উপরে ক্লাস করছো তো আজকে আমার তো সূত্রগুলো লাগবে তো শুরুতে আমরা যে জিনিসগুলা ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আমরা ম্যাথে অ্যাপ্লাই করব তো আসো আমরা একটা ব্লান স্লাইড দিয়ে তোমাদের ওই জিনিসগুলো আরেকবার একটু মনে করাই ঠিক আছে তো আগের দিন যেগুলো পড়ছিলা ওই জিনিসগুলো আমরা একটু তোমাদেরকে রিভিউ করাই দিই তো এখন আমি একটা চিত্র এঁকে মানে কি থাকলে আমরা কিভাবে কাজগুলা করব এগুলো একটু তুমি যদি মনোযোগ সহকারে শুনো তাহলে দেখবা যে ম্যাথ গুলা বুঝতে অনেকটা ইজি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এখন যে কথাগুলো বলবো একটু মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবা হ্যাঁ আচ্ছা তো অনেকেই বলছো যে ভেয়া সূত্র মনে থাকে না হ্যাঁ ভেয়া তোমার সূত্র চার্ট মুখস্থ করতে যাবে না তোমার উদ্দেশ্য হবে একটা ফিগার ড্র করে কোনটা কি এই জিনিসগুলা বারবার বলা তুমি নিজে থেকে একটা ফিগার ড্র করবা করে হচ্ছে তুমি এই জিনিসগুলো বলবা যে এটা এরকম এটা এরকম যখন তোমার একটা ফিগার একে সবগুলা ফর্মুলা কোনটা কিভাবে আসে এই জিনিসগুলা চিন্তা হয়ে যাবে ওই সময় দেখবে তোমার ম্যাথ করতে ইজি লাগতেছে তো তোমরা একটু ধৈর্য সহকারে ক্লাসটা করো ইনশাল্লাহ দেখবা যে মানে অনেক কিছুই ক্লিয়ার হয়ে গেছে আজকে তো দেখো আমরা শুরুতে এইটুকু একটু বেশি মনোযোগ দাও আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম নিয়ে তার প্রপার্টি গুলো একটু বলে দিই খেয়াল করো সেটা হচ্ছে যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স হ্যাঁ এটা একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স হ্যাঁ এই এই স্লাইড টা আমি যেই কথাগুলো বলবো এটা একটু ভালো করে ফলো করলে দেখবো ম্যাথ করতে সহজ হয়ে যাচ্ছে এইটাকে আমরা কি বলি এই পয়েন্টটাকে আমরা বলি ভার্টেক্স বা শীর্ষ বিন্দু হ্যাঁ তো শীর্ষ বিন্দুকে আমরা এ দিয়ে যদি ডিনোট করি শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক জিরো কমা জিরো হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে এই বিন্দুটাকে আমরা এস বলতেছি এস মানে ফোকাস বা উপকেন্দ্র হ্যাঁ তোমরা যখন ম্যাথ গুলা প্র্যাকটিস করবা ঠিক আমি যেরকম একটা ব্লাং স্লাইড নিয়ে সূত্র গুলা একটু বলতেছি যে এইটা এইটা এই জিনিসগুলো তোমরা একবার বলে নিবা একবার কনফিগারেশনটা ক্লিয়ার হইলে দেখবা যে পরাবৃত্তি তোমাদের কাছে সবচেয়ে ইজি একটা টপিক হয়ে গেছে তো এসটাকে আমরা বলতেছি উপকেন্দ্র বা ফোকাস এটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ কমা জিরো হ্যাঁ এটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ কমা জিরো এবার এই জায়গায় একটা লাইন থাকতেছে হ্যাঁ এই লাইনটাকে আমরা কি বলি এই লাইনটাকে বলি লাইন অফ ডিরেক্ট্রিক্স বা দিকাক্ষ এই লাইনটাকে আমরা বলি দিকাক্ষ হ্যাঁ বা বই তো অনেক ক্ষেত্রে দেখবা এইভাবে লেখা আছে যে নিয়ামক রেখা ঠিক আছে এই সিনোনিম গুলা একটু ভালো মতো মনে রাখা লাগবে যে দিকাক্ষ যেই কথা নিয়ামক রেখা একই কথা ঠিক আছে এবং যদি পরাবৃত্তের উপরস্থ একটা বিন্দু পি হয় যার স্থানাঙ্ক ধরো এক্স কমা ওয়াই হ্যাঁ পরাবৃত্তের উপরস্থ একটা বিন্দু পি যার স্থানাঙ্ক এক্স কমা ওয়াই তো আমরা যদি এইভাবে এস পি কে অ্যাড করি এখান থেকে এটাকে অ্যাড করলা হ্যাঁ এটার নাম আমরা কি দিতেছি এম জেড এম প্রাইম এম জেড এম প্রাইম এটাকে বলা হয় দিকাক্ষ রেখা হ্যাঁ এম জেড এম প্রাইম এটাকে কি বলা হয় দিকাক্ষ রেখা তো তোমরা ভালো করে মনে রাখবা যে শীর্ষ বিন্দু থেকে উপকেন্দ্রটা যত দূরে আছে শীর্ষ বিন্দু থেকে দিকাক্ষ রেখাটা ঠিক তত দূরেই আছে হ্যাঁ শীর্ষ বিন্দু থেকে উপকেন্দ্র যত দূরে আছে শীর্ষ বিন্দু থেকে দিকাক্ষ রেখাটা ঠিক তত দূরে অবস্থান করতেছে তো নর্মালি আমরা এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ক কি বলি মাইনাস এ কমা জিরো ঠিক আছে তো যেটাকে আমরা বলি এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এ লাইন বা এক্স প্লাস এ ইকুয়াল টু জিরো এটাকে বলা হবে দিকাক্ষ রেখা হ্যাঁ এটাকে বলা হবে দিকাক্ষ রেখা তো এই প্রপার্টি গুলো তোমার একটু ভালো করে মনে রাখতে হবে এ যদি শীর্ষ বিন্দু হয় এস যদি উপকেন্দ্র হয় আর জেড যদি দিকাক্ষ রেখার উপরস্থ একটা বিন্দু হয় হ্যাঁ 
জেড যদি উপরস্থ অধিকাক্ষের উপরস্থ একটা বিন্দু হয় তাহলে আমরা এই জিনিসটা সবাই জানি যে এ জেড আর এস এই দুইটা ডিস্টেন্স সমান হ্যাঁ এ জেড আর এস সমান তাহলে তো আমরা বলতেই পারি যে এ বিন্দুটা হচ্ছে এস জেড এর মধ্যবিন্দু এ বিন্দুটা কি হবে এস জেড এর মধ্যবিন্দু তোমরা যখন প্রবলেম গুলা সলভ করবা দেখবা যে ইনফরমেশন গুলা কি দেওয়া থাকে কখনো কখনো তোমার শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে তাহলে কিন্তু তোমরা জেড বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে পারবা কিভাবে বের করবা ওই যে মিডিল পয়েন্ট যে ফর্মুলা গুলা আছে এই দুইটা এস আর জেড এর স্থানাঙ্ক গুলাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করবা মানে মধ্য বিন্দুর কনসেপ্ট দিয়ে তুমি বের করতে পারবা জেড বিন্দুটাকে আবার মাঝে মাঝে এমন হতে পারে যে জেড বিন্দু দিয়ে দিছে এ বিন্দু দিয়ে দিছে তোমার কাছে এস বিন্দু চাওয়া হয়েছে সেটাও তুমি বের করতে পারবা আবার মাঝে মাঝে এমন হতে পারে এস দেওয়া জেড দেওয়া তোমার সেক্ষেত্রে এ বিন্দু বের করে নেওয়া লাগতেছে তো ওভারঅল ভাবে আমরা যেই দিকেই যাই অ্যাকচুয়ালি মধ্য বিন্দুর কনসেপ্ট দিয়ে আমরা এ অথবা জেড অথবা এস যে কোনোটাই বের করে নিতে পারবো এবার তোমরা গত দিনে শিখছিলা যে এসপি বাই পিএম হ্যাঁ এসপি বাই পিএম এটাকে আমরা ই বলি ই মানে উৎকেন্দ্রিকতা এসপি বাই পিএম ইকুয়াল টু ই হ্যাঁ তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে ই এর মানটা হয় ওয়ান পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে ই এর মানটা ওয়ান হয় তখন আমরা কি বলি যে এসপি ইকুয়াল টু পিএম এই সূত্রটা দিয়ে আমরা কি করব বলতো পরাবৃত্তের সমীকরণটা বের করব তো যখনই পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করতে বলবে তখন আমরা কি করব যে এসপি ইকুয়াল টু পিএম এই সূত্র দিয়ে আমরা পরাবৃত্তের সমীকরণটা বের করব এখন এসপি হ্যাঁ এসপি মানে কি তোমার এসপি নিয়ে যখন তুমি কাজ করবা উপকেন্দ্রটা দেওয়া থাকা লাগবে হ্যাঁ দেওয়া না থাকলে তোমাকে সাম হাও বের করে নেওয়া লাগবে কখনো কখনো দেওয়া থাকবে কখনো কখনো থাকবে না তো বিভিন্ন প্যারামিটার দেখে তোমাকে এগুলো বের করে নেওয়া লাগবে তাহলে এসপি আর পিএম পিএম মানে কি পি বিন্দু থেকে দিকাক্ষ রেখাটার লম্ব দূরত্ব তার মানে তুমি মনে রাখবা যখন তোমার এসপি ইকুয়াল পিএম সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবা এটার জন্য তোমার নেসেসারি ডেটা গুলা কি সেটা হচ্ছে যে দিকাক্ষ রেখা দেওয়া থাকা লাগবে অথবা বের করে নেওয়া লাগবে দিকাক্ষ প্লাস উপকেন্দ্র ঠিক আছে এই দুইটা ইনফরমেশন থাকলে তুমি ইজিলি হচ্ছে কি করতে পারবা পরাবৃত্তের সমীকরণটা বের করে নিতে পারবা কি কি থাকা লাগবে দিকাক্ষ রেখার উপকেন্দ্র এখন অঙ্ক যদি তোমার লেনদি টিচাররা করতে চায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই দুইটার মধ্যে হয়তো যে কোনো একটা মিসিং রাখবে তো মিসিং ডাটা গুলো তোমাকে বিভিন্ন প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করে করে বের করে নেওয়া লাগবে মোট কথা তুমি যখন এসপি ইকুয়াল পিএম সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবা সাধারণত তোমার দিকাক্ষ এবং উপকেন্দ্র এই দুইটা নিয়ে কাজ করতে হবে এই দুইটার কোনোটা মিসিং থাকলে তোমাকে বের করে নেওয়া লাগবে এবার একটা জিনিস খেয়াল করো এই যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স হ্যাঁ এটাকে আমরা বলি যে অক্ষরেখাটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল হ্যাঁ তোমরা দেখবা এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ এই দুইটার মধ্যে কার এক ঘাত আছে যার এক ঘাত সেই অক্ষের সমান্তরাল তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এখানে এই সমীকরণটা এই পরাবৃত্তের সমীকরণটা কোন অক্ষের সমান্তরাল হবে এক্স অক্ষের সমান্তরাল হবে তাহলে তোমরা আমাকে একটু বলতো যদি আমি ইকুয়েশনটা এভাবে লিখতাম যে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই তাহলে কোন অক্ষের সমান্তরাল হবে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এই পরাবৃত্তটা কোন অক্ষের সমান্তরাল হবে ওকে নাইস তোমরা সবাই বলছো যে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল ওকে ঠিক আছে তার মানে তুমি এখানে দেখবা যে দুইটার মধ্যে এক ঘাত অক্ষ কোনটা এক্স অক্ষটা এক ঘাত না ওয়াই অক্ষটা এক ঘাত ঠিক আছে যেটা এক ঘাত সবসময় মনে রাখবা এক ঘাত অক্ষের সমান্তরাল আবার মাঝে মাঝে তোমরা যখন ইকুয়েশন বের করবা মাঝে মাঝে দেখবা এক্স এবং ওয়াই দুইটাতেই তোমার দিঘাত আছে তো সেই ক্ষেত্রে সেটা আবার কোন অক্ষেরই সমান্তরাল হয় না আঁকা বাঁকা প্যারাবোলা হয়ে যায় ঠিক আছে সেটা উপবৃত্ত হোক অধিবৃত্ত হোক আঁকা বাঁকা প্যারাবোলা হবে হ্যাঁ উপবৃত্ত বা অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে অবশ্য কনসেপ্ট আর একটু আলাদা এক্স ওয়াই রিলেটেড টার্ম থাকা লাগবে তো যাই হোক আমরা এখন পরাবৃত্ত নিয়ে কথা বলতেছি পরাবৃত্ত নিয়ে শুনে তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এক্স এটা মনে রাখবা যে অক্ষটা হবে এক্স অক্ষের সমান্তরাল এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই অক্ষটা হবে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তো তোমরা কি আমাকে বলতে পারবা এই যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এক্স এটার দিকাক্ষটা কোন অক্ষের সমান্তরাল ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স দিকাক্ষটা বা নিয়ামক রেখাটা কোন অক্ষের সমান্তরাল খেয়াল করো তো নিয়ামক রেখাটা কি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল না নিয়ামক রেখাটা কি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তাহলে তোমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে যে এই যে অক্ষ রেখাটা আর দিকাক্ষ রেখাটা এরা সবসময় লম্বভাবে অবস্থান করে হ্যাঁ 
তো তোমার প্রায় ম্যাথ করতে গেলে এই কনসেপ্ট গুলা ইউজ করা লাগবে আবারও বলি দেখো এই যে অক্ষ রেখাটা আছে আর এই যে দিকাক্ষ রেখাটা আছে এই দুইটা সব সময় কিভাবে থাকবে লম্ব ভাবে অবস্থান করবে ঠিক আছে অক্ষ রেখা এবং দিকাক্ষ রেখা পরস্পর লম্ব ভাবে অবস্থান করবে তো তুমি যখন একটা পরাবৃত্তার স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণ লিখবা তোমাকে অবশ্যই ইনফরমেশন বলে দিবে যে কোন অক্ষের সমান্তরাল হ্যাঁ এক্স অক্ষের সমান্তরাল না ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এগুলো বলে দিবে যদি তোমার মানে এগুলো আসলে ইনফরমেশন ডিপেন্ডেন্ট ব্যাপার স্যাপার যে তোমার যখন এই সমীকরণটা ইউজ করতে চাইবা তখন তোমাকে বলে দিবে যে কোন অক্ষের সমান্তরাল যেমন এস পি ইকুয়াল পি এম এখানে এতটা প্রয়োজন হয় না যে কোন অক্ষের সমান্তরাল বলা ঠিক আছে এটা দিকাক্ষ আর হচ্ছে উপকেন্দ্র দিলেই হয়ে যায় বাট এটা যখন তুমি ইউজ করবা কোন অক্ষের সমান্তরাল বলে দিবে এমন হতে পারে যে তোমাকে মাঝে মাঝে বলে দিল যে এমন একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করো যার দিকাক্ষটা ওয়াই অক্ষ রেখা সমান্তরাল বাট তখন তোমাকে বুঝে নেওয়া লাগবে যে দিকাক্ষটা যদি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে অক্ষ রেখাটা হবে এক্স অক্ষের সমান্তরাল ঠিক আছে অক্ষ রেখাটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল তো আশা করি ব্যাপারটা তোমাদের ক্লিয়ার এরপরে আছে আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হ্যাঁ উপকেন্দ্র দিয়ে যে লম্বটা অঙ্কন করা হয়েছে এটাকে আমরা কি বলবো উপকেন্দ্রিক লম্ব তো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যটা তোমাদের কত জানা আছে মোড অফ ফোরে এরপরে তোমরা কি আমরা বলতে পারবা যে এই যে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক যে লম্ব এই লম্বের প্রান্ত বিন্দু গুলার স্থানাঙ্ক কত খেয়াল করে দেখো তো এতটুকু হচ্ছে টু এ আবার নিচের এতটুকু হচ্ছে টু এ হ্যাঁ তাহলে প্রান্ত বিন্দু গুলার স্থানাঙ্ক কি হবে এই পয়েন্টটা হবে এ কমা টু এ হ্যাঁ কিভাবে এ কমা টু এ কারণ দেখো এই শীর্ষ বিন্দু থেকে এই পর্যন্ত কি এ না এইটুক হচ্ছে এ আর এইটুক হচ্ছে টু এ আবার নিচেরটা কি হবে আমাকে বলো তো সবাই চ্যাট বক্সে লেখো তো নিচের উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্ত বিন্দুর স্থান অঙ্কটা কত বা ঋণাত্মক প্রান্ত বিন্দু লম্বের যে ঋণাত্মক প্রান্ত বিন্দু তার স্থান অঙ্ক কত এ কমা মাইনাস টু এ ওকে নাই সবাই কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে আরেকটা জিনিস একটু ভালো মতো মনে রাখবা এই যে লাইনটা আছে হ্যাঁ এটাকে বলা হয় শীর্ষ বিন্দুতে অক্ষের উপর লম্ব এই লাইনটাকে বলা হয় শীর্ষ বিন্দুতে অক্ষের উপর লম্ব তো আমরা কিছুক্ষণ পরে ঠিক এই কনসেপ্ট দিয়ে একটা ম্যাথ করবো যে ম্যাথটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে বোর্ড কোয়েশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তো আমরা কিছুক্ষণ পরে একটা প্রবলেম সলভ করবো না আমি আগে একটু বুঝাই রাখি পরে ওই সময় যখন ম্যাথটা করব তখন একটু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিব তাহলে এই যে লাইনটা আছে এই লাইনটাকে বলা হয় শীর্ষ বিন্দুতে অক্ষের উপর লম্ব তোমরা কি আমাকে বলতে পারবা এই যে শীর্ষ বিন্দুতে অক্ষের উপর লম্ব রেখা যেটা আছে সেটা দিকাক্ষ রেখার কি সমান্তরাল না লম্ব ভাবে অবস্থান করে বলতো অক্ষের উপর শীর্ষ বিন্দুতে যে লম্ব রেখাটা আছে সেটা কি দিকাক্ষ রেখার সমান্তরাল না লম্ব ভাবে অবস্থান করে বলো চ্যাট বক্সে লেখো ওকে নাই সবাই ম্যাক্সিমামই কারেক্ট অ্যান্সার দিস প্যারালাল দুই একজন একটু ভেয়ারা লম্ব দিয়ে ফেলছো কিন্তু লম্ব না আমি কোয়েশ্চেনটা আর একটু ক্লিয়ার করি দেখো এই যে শীর্ষ বিন্দু শীর্ষ বিন্দুতে অক্ষের উপর লম্ব অক্ষ তো হচ্ছে এইটা অক্ষের উপর যে লম্ব রেখাটা আছে সেইটা কিন্তু এই দিকাক্ষ রেখাটা সমান্তরালে অবস্থান করে এই যে লাইনটা আছে এই লাইনটা আর দিকাক্ষ রেখাটা এই দুইটা সমান্তরালে আছে ওকে তো যখন ম্যাথটা করাবো তখন আরেকবার একটু বলে দিই তো যাই হোক আমাদের মোটামুটি ইনফো গুলা জানা হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন আসো আমরা একটু ম্যাথ শুরু করি ঠিক আছে এখন আমরা ম্যাথ শুরু করে দিই আচ্ছা এখানে দেখো বলা হচ্ছে যে উপকেন্দ্র এবং দিকাক্ষ রেখা দেওয়া আছে হ্যাঁ তোমাদেরকে পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করতে বলছে তো তোমাদেরকে একটু আগে কিন্তু আমি বলে রাখছি যে দিকাক্ষ এবং উপকেন্দ্র পাইলি তোমরা কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবা এসপি ইকুয়াল টু পি এম ঠিক আছে এসপি ইকুয়াল টু পি এম আচ্ছা আর এই একজন বলছো যে টু এ টু এ বিষয়টা আরেকবার বলতে আচ্ছা ভাই এই যে খেয়াল করো তুমি তো নিশ্চয়ই জানো যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ফোর এ হ্যাঁ তাহলে এই যে এটা কি মিড পয়েন্ট না এটা মিড পয়েন্ট তাহলে এইটুক হচ্ছে টু এ আর নিচের এতটুকু হচ্ছে টু এ এখন উপরের দিকে আমরা পজিটিভ নিব টু এ আর নিচের স্থানাঙ্ক কি নিবা আর মাইনাস টু এ নিয়ে নিবা ওকে তাহলে দেখো এতটুকু হচ্ছে এ আর এতটুকু হচ্ছে টু এ আবার এতটুকু এ এতটুকু হচ্ছে মাইনাস টু এ ওকে সো আশা করি যে কোয়েশ্চেন করছিলা ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা ভাইয়া এবার দেখো আমরা তাহলে ম্যাথ সলভ করি তো কারো যদি এই প্রথম স্লাইডটা মোটামুটি ক্লিয়ার থাকে এবং তোমরা যখন নিজেরা পড়াশোনা করবা বা স্টাডি করবা ওই সময় যদি ভাই আমি যেভাবে বললাম তুমি একটা রাফ পেজে আগে যদি ফর্মুলা গুলো এইভাবে চিত্র দেখে
জাস্ট বাকি 5% একটু মাথা খাটাবা আচ্ছা এবার আসো এখানে কি বলা হইছে হ্যাঁ না 2 এটা ধরে নেওয়া হইছে না ভাইয়া এই যে এটা হচ্ছে মিড পয়েন্ট এই যে আমরা লেন্থটাকে যে 4 এ বলতেছি এইটা হচ্ছে মিড পয়েন্ট তাহলে এই 4 এটা কি এই মিড পয়েন্টে কি অর্ধেক হয়ে গেছে এজন্য উপরের দিকে 2 এ নিচের দিকে 2 এ ওকে আশা করি বুঝতে পারছো তুমি আচ্ছা এবার খেয়াল করো আমাদের এখানে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে দিকাক্ষ রেখা দেওয়া আছে তাহলে পরাবৃত্ত সমীকরণ তো ইজিলি বের করতে পারবা হ্যাঁ তো আমি একটা রাফ কনফিগারেশন আঁকি তোমরাও পরীক্ষায় রিয়েল ফিগার আঁকলেও হয় রাফ ফিগার আঁকলেও হয় তো আমি রাফ ফিগারটা একে দেখাচ্ছি কেমন জি জিটাই আসুক প্যারাবোলার ম্যাথ তুমি এরকম রাফলি একটা কনফিগারেশন একে নিবা হ্যাঁ তারপরে বলবা এখানে ধরি উপকেন্দ্রের স্থান অঙ্ক হচ্ছে 0,4 ঠিক আছে তারপরে পরাবৃত্তের উপরস্থ একটা বিন্দু হচ্ছে x, y তো আমি আর এত কথা লিখলাম না হ্যাঁ তোমরা যখন মানে লিখবা পরীক্ষার খাতা তখন একটু কথাগুলো লিখে নিবা যে ধরি উপকেন্দ্র s ইকুয়াল টু মানে s ইকুইভ্যালেন্ট 0,4 তারপরে পরাবৃত্তের উপরস্থ একটা বিন্দু p অফ x, y ওকে তাহলে এটা sp টা অ্যাড করে দিলা আর এটা হচ্ছে আমাদের দিকাক্ষ রেখাটা ঠিক আছে দিকাক্ষ রেখাটা আর এখানে খেয়াল করো আমরা এই যেভাবে নিয়ে নিলাম আমরা বারবার এটা দেখতে দেখতে ক্লারিফাই হয়ে যাব এটা এম এটা জেড এটা হচ্ছে এম প্রাইম ঠিক আছে এম জেড এম প্রাইমটা হচ্ছে আমাদের দিকাক্ষ ঠিক আছে এম জেড এম প্রাইমটা হচ্ছে দিকাক্ষ আর দিকাক্ষ রেখাটা কি ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা আগে থেকে তো বলছিলাম যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনেশন অফ প্যারাবোলা আমরা কি জানি যে এস পি ইকুয়াল টু পি এম তোমরা কিন্তু একটু কথাবার্তা লিখে নিবা হ্যাঁ যে ধরি উপকেন্দ্র এইটা তারপরে পরাবৃত্তের উপরস্থ একটা বিন্দু এইটা তো আমরা জানি পরাবৃত্তের সংজ্ঞা থেকে এস পি ইকুয়াল টু পি এম হ্যাঁ এভাবে লিখে নিবা যে আমরা জানি হ্যাঁ পরাবৃত্তের সংজ্ঞা অনুযায়ী পরাবৃত্তের সংজ্ঞা অনুযায়ী ঠিক আছে আর এই যে এগুলো তো ধরি বলে লিখে নি ভাই এখন খেয়াল করো এস পি এই ডিস্টেন্সটা কি হবে এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ওয়াই প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার দিয়ে একটা রুট দিয়ে দিবা ঠিক আছে ওই যে দুইটা বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব বের করা হ্যাঁ দুইটা বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব বের করা আচ্ছা এরপরে খেয়াল করো পিএম পিএম মানে কি পি বিন্দু থেকে এই দিকাক্ষে রাখার উপর লম্ব দূরত্ব তার মানে তুমি এভাবে নিবা ওয়াই মাইনাস ফোর আর নিচে কি দিবা এই যে ওয়াই এর সহগের স্কোয়ার এক্স থাকলে এক্স এর সহগের স্কোয়ার দিতাম কিন্তু এক্স তো আর নাই ঠিক আছে তোমরা নিশ্চয়ই সরল লেখা থেকে জানো যে একটা বিন্দু থেকে আরেকটা বিন্দু লম্ব দূরত্বটা কিভাবে বাইর করে ওকে এরপরে তোমার কাজ কি দুই পক্ষে বর্গ করে দাও তাহলে বর্গ করলে কি আসে খেয়াল করে দেখো বর্গ করলে আচ্ছা এখানে একটা স্কোয়ার হবে হ্যাঁ এখানে একটা স্কোয়ার হবে তাহলে দুই পক্ষে তোমরা বর্গ করে দিলা আর নিচে তো তুমি বুঝতেই পারতেস যে বর্গ করে দিব আর নিচে যে ওয়ান আছে এটা চলে যাবে তাহলে পরের লাইনে খেয়াল করো এখানে কি হবে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার এবার খেয়াল করো এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা তাহলে আমরা কি চিন্তা করতে পারি আমরা চিন্তা করতে পারি এ প্লাস বি ইন্টু হচ্ছে এ মাইনাস বি হ্যাঁ এ মাইনাস বি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলাম এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের শুরুটা এ পরেরটা বি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস তাহলে খেয়াল করো এখানে পাবা টু ওয়াই আর এখানে পাবা হচ্ছে মাইনাস এইট তাহলে আলটিমেট হচ্ছে মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই ওকে তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের আনসার এইটাই হচ্ছে পরাবৃত্তের সমীকরণ এখন সবাই আমাকে বলো এটা ক্লিয়ার কিনা হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা পি এম ইকুয়াল এটা কেন অনেকে কোয়েশ্চেন করছো ভাইয়া তোমাদের এই যে মনে আছে আমি একটু লিখে দিতেছি পাশে খেয়াল করো ধরো এ একটা সরল লেখা আছে এ একটা বিন্দু আছে সরল লেখাটা ধরো এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো একটা বিন্দু হচ্ছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সরল লেখা আর ওই লাস্ট এর দিকে চ্যাপ্টারের লাস্ট এর দিকে এরকম একটা কথা ছিল না যে নির্দিষ্ট একটা বিন্দু থেকে কোন একটা সরল লেখার লম্ব দূরত্ব তোমরা কি করতা এভাবে লিখতা না এ এক্স ওয়ান বিওয়াই ওয়ান প্লাস সি হ্যাঁ এক্স এর জায়গায় এক্স ওয়ান ওয়াই এর জায়গায় ওয়াই ওয়ান এভাবে লিখতা আর নিচে কি লিখতা নিচে লিখতা হচ্ছে এক্স এর সহগের স্কোয়ার আমরা রাফ কনফিগারেশন আঁকছি হ্যাঁ 
এটা আমরা রিয়েল চিত্রটা আঁকি নাই ঠিক আছে রিয়েল চিত্র আঁকি নাই জাস্ট একটা রাফ কনফিগারেশন বুঝা গেছে তো তুমি যে কোনো জায়গায় এরকম রাফ কনফিগারেশন এঁকে নিতে পারবা যে কোনো জায়গায় রাফ কনফিগারেশন এঁকে নিতে পারবা কোনো সমস্যা নেই একজন বলতেছে ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই হবে না না ভিয়া এই যে খেয়াল করো ওয়াই ওয়াই করলে তো টু ওয়াই আর এখানে হচ্ছে ওয়াই ওয়াই কাটাকাটি তাহলে মাইনাস এইট ওকে আচ্ছা তাহলে আসো আমরা তাইলে পরবর্তী প্রবলেমে যাই ঠিক আছে আমরা তাইলে পরবর্তী প্রবলেমে যাই এবার খেয়াল করো এখানে বলা হচ্ছে যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর পি এক্স পরাবৃত্তটা থ্রি কমা মাইনাস টু বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে এর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ও উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তো শুরুতে খেয়াল করো এখানে কি আছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর পি এক্স হ্যাঁ হ্যাঁ পরীক্ষায় তোমরা যে কোনো মেতো এই রাফলি চিত্রটা এঁকে নিলেই হবে সেটা কোন অক্ষে সমান্তরাল টমান্তরাল এত চিন্তা করারও দরকার নাই তোমরা রাফ কনফিগারেশন আনবা তাইলেই হবে আচ্ছা দেখো তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর পি এক্স এই পরাবৃত্তটা থ্রি কমা মাইনাস টু বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে এর উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তাহলে এখানে কি আছে একটা প্যারাবোলার ইকুয়েশন দেওয়া আছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর পি এক্স এটা ধরো তুমি একটা এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে রাখলা এই প্যারাবোলাটা কত বিন্দু দিয়ে গমন করবে থ্রি কমা মাইনাস টু বিন্দু দিয়ে তা আমরা বলতে পারি যে এক নম্বর সমীকরণটা যদি থ্রি কমা মাইনাস টু বিন্দু দিয়ে গমন করে থ্রি কমা মাইনাস টু বিন্দু দিয়ে গমন করে এটা তোমরা লিখবা হ্যাঁ লিখলে এখন দেখো ওয়াই এর জায়গায় কত বসাবা মাইনাস টু বসাইলা তারপরে ফোর পি এক্স এর জায়গায় কি বসাবা থ্রি বসাবা তাহলে এখানে ফোর ইকুয়াল টু টুয়েলভ পি তাহলে পি এর ভ্যালুটা পাবা ওয়ান থার্ড ঠিক আছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যটা যখন তোমরা বের করবা হ্যাঁ আমরা একটু সংক্ষেপে বললাম উ ল দই মানে হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এটার ফর্মুলা তোমরা কি জানো মোড অফ ফোর এ হ্যাঁ তাহলে এখন এর মান তো তোমাদের জানাই আছে এর মানটা কত বলতো এর মানটা হচ্ছে ওয়ান থার্ড এর মানটা হচ্ছে ওয়ান থার্ড তাহলে আলটিমেট এখানে কি দাঁড়াবে ফোর বাই থ্রি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এরপরে বলা হচ্ছে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত হ্যাঁ তাহলে উপকেন্দ্র তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এই স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এই স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে উপকেন্দ্রটা কি হয় এ কমা জিরো হয় তাহলে এ কমা জিরো এইটার ভ্যালুটা কি হবে ওয়ান বাই থ্রি কমা জিরো কারণ এর ভ্যালু তো ওয়ান বাই থ্রি সবাই ক্লিয়ার কি না বলো অবশ্য সবাই বেরও করে ফেলছো অনেকে হ্যাঁ রাহাত বের করে ফেলছিল উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ফোর বাই থ্রি ওকে বাকিরাও ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ তো আসো আমরা পরবর্তী ম্যাথে যাই ঠিক আছে পরবর্তী ম্যাথে যাই এবার এইখানে কি বলছে বলছে যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু টুয়েলভ এক্স পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু ও উপকেন্দ্রিক লম্বের ধনাত্মক দিকের প্রান্ত বিন্দুর সংযোগ রেখা সমীকরণ বের করো হ্যাঁ আচ্ছা আর আমরা লাস্টের দিকে একটু ভারী ম্যাথ রেখে দিছি হ্যাঁ প্রথমে একটু ইজি ম্যাথ গুলা রাখছি লাস্টের দিকে আবার বেশ কনসেপচুয়াল ম্যাথ রাখা হয়েছে যেগুলো প্র্যাকটিস করলে ইনশাআল্লাহ তোমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিবা হ্যাঁ বা যখন ভার্সিটিতে রিটার্ন পরীক্ষা দিবা তোমাদের অনেকটা কাজে লেগে যাবে মানে অ্যাডমিশনের অনেক কিছু এই স্লাইডের মধ্যে দেওয়া আছে জাস্ট তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে এটা দেখতে থাকো তো এই যে আমাদের এখানে কি বলা হয়েছে যে পরাবৃত্তের শীর্ষ বিন্দু ও উপকেন্দ্রিক লম্বের ধনাত্মক দিকের প্রান্ত বিন্দু তো শুরুতে আসো আমরা একটা কনফিগারেশন এঁকে নি শুরুতে আমরা একটা প্যারাবোলার চিত্র এঁকে নিতেছি শুরুতে যে কোনো কিছু তুমি রাফ কনফিগারেশন এটা আঁকবা হ্যাঁ এখন এখানে তোমরা খেয়াল করো আমরা ধরতেছি যে এস হচ্ছে উপকেন্দ্র হ্যাঁ এখানে খেয়াল করো তো তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালটা আমাদের কি আছে টুয়েলভ এক্স এই টুয়েলভ এক্স কে তুমি চাইলে এভাবে লিখে নিতে পারো না ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু এক্স হ্যাঁ ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু এক্স এভাবে তুমি লিখে নিতে পারো এখন নর্মালি যদি আমরা এভাবে চিন্তা করতাম যে ইকুয়েশনটা ইকুয়েশনটা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স হ্যাঁ সেক্ষেত্রে তোমরা উপকেন্দ্রটাকে কি লিখতা বলো তো এ কমা জিরো লিখতা উপকেন্দ্রটাকে এ কমা জিরো লিখতাম এখন উপকেন্দ্র দিয়ে আমরা যে লম্বটা আঁকি ওইটাই তো হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য তাই না উপকেন্দ্র দিয়ে যে লম্বটা আঁকবা সেটাই হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এখন তোমরা একটু আগে আমাদের সাথে একমত হয়েছিলা যে ভাইয়া 
ए स्थान अंक कमा टू ए स्थान अंक कमा माइनस टू ए हाँ और शीर्ष बिंदु टा कत कत हो जिरो जिरो हो तो तुम्हारा चाहले स्थान अंक बेरो करते कारण एर मान जीत थ्री बुजते ही थ्री कमा सिक्स और ए स्थान अंक थ्री कमा माइनस सिक्स समीकरण बेर करते मान कि तुम बेसिकाली एक स्ट्रेट लाइन समीकरण बेर करवा हाँ तुम बेसिकाली स्ट्रेट लाइन समीकरण बेर करवा चाहले तुम एट भाव चिंता करते एक हम मूल बिंदुगामी सरल रेखार समीकरण अथवा दुई बिंदुगामी सरल रेखार समीकरण हाँ तुम्हारे तो निश्चय मन आरक इक्शन पड़ती वाई माइनस वाई वन डिवेड बी वन माइनस वाई टू तर माइनस एक्स वन डिवेड बस वन माइनस एक्स टू ये तुम्हारा नाइनटिन पढ़सो अब सरल लेखा चैप्टारे पढ़सो हाँ तेल आसो आप दुटा बिंदु के लिए एक हम जिरो कमा जिरो और थ्री कमा सिक्स हाँ बिंदु नहीं खुबी मन खा कलम आगे भलो हाँ तुम्हारे मन कारोशन थार कथा ना हाँ तो आगे बी भाई जरा जरा चित्र बुझे बुझे मैथ करवा चित्रदान गुलाते तरबा जमितर पाठ गा सब समय एक चित्रा एक बुझते हैं ना तुम कि मन थकते ठीक है तेल एक रिपीट कर दी जो बेर करते बोलते शीर्ष बिंदुता और उपकेंद्रिक लम्बे जो धनत्म प्रान बिंदुता दुटार संजोग रेखा समीकरण के बेर करते बोलते समीकरण तुम्हारा फिलबा सो आशा कर क्लियर जर एक बुजते कष्ट सरल लेखा चैप्टर टैप्टर कम पड़ा तरा भाई जो एक कठिन लागे एक भिडियो देखे नहींवा इनशाला इजी लागे हाँ तो कारो एक कम पड़ा थे उचित भिडियो देखे चलाट बुझानो हाँ मान समतुल्य एर मान थ्री और टू मान जो बोली स्थान अंक तक इक्ुअल चिन्ह दिए स्थानांक कथाला टांगला ना लिखले तक इक्ट दिए प्रकाश कर प्रकाश कर लम्बेल तोरावृत्त समीकरण दिए दिशा हाँ तो जी हक राफलि कन्फिगारेशन आकी राफ कन्फिगारेशन एके फिली पार्टिकुलर बिंदु आलफा कमा बीटा तुम्हारे निश्चय मन आदम सरल रेखा शुरू ही पड़ी स्थानांक 
আবার ওয়াই অক্ষ হতে কোন বিন্দুর দূরত্ব বলতে কি বুঝাবে ওয়াই অক্ষ হতে কোন বিন্দুর দূরত্ব বলতে বুঝাবে ওইটার যে ভুজের স্থান অঙ্কটা আছে সেইটা ঠিক আছে মডিউলাস অফ ভুজ এখন ভাই তুমি একটু শর্তটা দেখো আমাদের বলছে যে এক্স অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব এক্স অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব তুমি নিলা কি নিবা বিটা নিবা হ্যাঁ ইকুয়াল টু ওয়াই অক্ষ থেকে তার দূরত্বের দ্বিগুণ তাহলে ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব ছিল আলফা তাকে দুই দিয়ে গুণ করবা হ্যাঁ যেখানে র বিভক্তিটা পাবা তার সাথে গুণটা করবা হ্যাঁ ওয়াই অক্ষ থেকে তার দূরত্বের দ্বিগুণ র বিভক্তির সাথে দুই গুণ করে ফেলবা এখন খেয়াল করো যে এখানে মোড অফ বিটা ইকুয়াল টু টু ইন্টু মোড অফ আলফা তাহলে মডিউলাস মডিউলাস তুলে দিলে তুমি এখানে প্লাস মাইনাস টু আলফা লিখতে পারবা ঠিক আছে মডিউলাস তুলে দিলে প্লাস মাইনাস টু আলফা লিখতে পারবা এখন খেয়াল করো আমাদের ইকুয়েশনটা কি আছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানে আছে টুয়েলভ এক্স হ্যাঁ তো নিশ্চয়ই আহ এই যে বিটা কমা বিটা আর প্লাস মাইনাস টু আলফা হ্যাঁ এটা তো হচ্ছে আমার এই যে পি বিন্দুর স্থান অঙ্ক ঠিক আছে পি বিন্দুটা উপরেও হইতে পারে আবার নিচেও হইতে পারে তাহলে আমরা আসো এই প্লাস মাইনাস টু আলফা কমা বিটা এটা দিয়ে সিদ্ধ করাই এটাকে তুমি চাইলে এভাবে লিখতে পারতা হ্যাঁ পি অফ পি অফ এটা কি লিখবা আলফা কমা প্লাস মাইনাস টু আলফা তো এখন আমাদের যে এই যে ইকুয়েশনটা আছে বলো তো পি বিন্দু দিয়ে স্যাটিসফাইড হবে পি বিন্দু দিয়ে স্যাটিসফাইড হবে একজন বলছো যে দুই এর গুণের ব্যাপারটা এই যে ভাইয়া দেখো প্রশ্নে লেখা আছে ওয়াই অক্ষ থেকে তার দূরত্বের দ্বিগুণ ওয়াই অক্ষ থেকে তার দূরত্বের দ্বিগুণ যেখানে র বিভক্তি আছে তার সাথে দুইটা গুণ দিয়ে দিবা হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখো ওয়াইয়ের জায়গায় তুমি কি বসাইতে পারবা প্লাস মাইনাস টু আলফা বসো প্লাস মাইনাস টু আলফা বসাইলা এক্স এর জায়গায় কি বসাবো এক্স এর জায়গায় বসাও আলফা বসাও তাহলে ফোর আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল টু টুয়েলভ আলফা দুই পাশকে ফোর আলফা দিয়ে ভাগ দাও তাহলে আলফার ভ্যালু থ্রি হ্যাঁ আর আলফাটা নট ইকুয়াল টু জিরো কারণ দেখো আলফার ভ্যালু যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে বিটার ভ্যালুটাও জিরো হয়ে যাবে যেটা হচ্ছে যে মূল বিন্দু হ্যাঁ তো এখন এই মূল বিন্দু যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে এই কন্ডিশনটা কখনো ফিল আপ করবে না হ্যাঁ মূল বিন্দুতে কখনো একটা থেকে আরেকটা দূরত্ব দ্বিগুণ হয় না এই জন্য আমরা বলতেছি যে আলফা নট ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে কারণ কোনো কিছুকে তুমি যদি ভাগ দাও সেটা অবশ্যই নট ইকুয়াল টু জিরো হওয়া লাগবে আর এক্সপ্লেনেশনটা কি যে ভাইয়া আলফা যদি জিরো হইতো তাহলে বিটাটাও জিরো হইতো তাহলে আলফা বিটা দুইজনে যদি জিরো জিরো হয় তাহলে কি আর এই কন্ডিশনটা খাটবে একটা থেকে আরেকটা দূরত্ব দ্বিগুণ হবে তাহলে কেন আলফার মান জিরো হইতে পারে না এটা কি সবাই ক্লিয়ার চ্যাট বক্সে লেখো কেন আলফার মানটা জিরো হইতে পারে না এটা সবাই ক্লিয়ার কিনা চ্যাট বক্সে লেখো ঠিক আছে মানে পড়ার সময় আমরা যেন একটু বুঝে বুঝে পড়ি যে কেন এটাকে বাদ দিতেছি ওকে নাইস সবাই ক্লিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা আরেকবার একটু বললে ভালো হয় ঠিক আছে ভাই বলতেছি মানে তোমরা দেখো প্রশ্নে কিন্তু একটা কথা লেখা আছে যে এক্স অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব ওয়াই অক্ষ থেকে তার দূরত্বের দ্বিগুণ হলে এখন ভাইয়া তুমি যদি আলফার জায়গায় জিরো বসাও হ্যাঁ মানে আমরা যদি ক্যালকুলেশনটাকে এভাবে চিন্তা করতাম খেয়াল করো এভাবে যদি তুমি চিন্তা করতো তাহলে আলফা কমন নিলে এরকম আসতো না ফোর মাইনাস ফোর আলফা মাইনাস টুয়েলভ এখন তুমি আয়দার আর করলে একবার আলফা জিরো আসতো একবার আলফা থ্রি আসতো এখন এইখানে আলফার ভ্যালুটা তো জিরো গ্রান্টেড না কারণ আলফার ভ্যালু তুমি যদি জিরো নেও তাহলে সমস্যা হবে কি এই জায়গায় আলফার জায়গায় জিরো বসালে বিটাও জিরো হয়ে যাবে তার মানে তোমার জিরো কমা জিরো একটা বিন্দু পাচ্ছ এখন জিরো কমা জিরো বিন্দুটা কি মূল বিন্দু মূল বিন্দুটা তুমি যদি নেও তাহলে কি এই যে শর্তটা এরা বলে দিছে যে এক্স অক্ষ থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব ওয়াই অক্ষ থেকে তার দূরত্বের দ্বিগুণ এই কন্ডিশনটা কি ফিল আপ করবে এই কন্ডিশনটা কখনোই ফিল আপ করবে না আর এই জন্যই আমরা আলফাটাকে জিরো আলফার ভ্যালুটা যে জিরো এই মানটা নিতে পারবো না তো আমার মনে হয় তোমরা ক্লিয়ার আর যাদের একটু একটু ঝামেলা আছে আবার ভাই একটু ভিডিওটা দেখে নি এখন দেখো তাহলে আমাদের স্থান অঙ্কটা কত কত দাঁড়াইল থ্রি কমা প্লাস মাইনাস সিক্স ওকে এখন আমাদেরকে বলছিল যে পি বিন্দুর স্থান অঙ্কটা নির্ণয় করো তাহলে একটা স্থান অঙ্ক এমন হবে থ্রি কমা সিক্স ও আরেকটা কি হবে থ্রি কমা মাইনাস সিক্স ঠিক আছে এই দুইটা এই দুইটাই হইতে পারে ওকে আচ্ছা তাহলে মনে হয় সবাই ম্যাথটা ক্লিয়ার ঠিক আছে আমরা তাহলে পরবর্তী ম্যাথে যেতে পারি এরপরে দেখো এখানে কি বলছে যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল সিক্সটিন এক্স পরাবৃত্তের উপরে স্থিত কোন বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব সিক্স ওই বিন্দুর স্থান অঙ্ক নির্ণয় করে এটা অনেক ভাবে চিন্তা করা যায় আগে তোমাদেরকে আমি একটু থিওরিটা বলি যে উপকেন্দ্রিক দূরত্বটা
একটা পরাবৃত্তের কনফিগারেশন আঁকলা ঠিক আছে এটা কার ইকুয়েশন y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4x হ্যাঁ y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4x এখন এইটা ছিল আমাদেরকে দ্বিকাক্ষ রেখাটা ঠিক আছে এটা ছিল দ্বিকাক্ষ রেখাটা আচ্ছা এখন খেয়াল করো এটা হচ্ছে a বিন্দু এটা হচ্ছে z বিন্দু এটা হচ্ছে উপকেন্দ্র এস আগে আমি তোমাকে থিওরিটা একটু বোঝাচ্ছি যে উপকেন্দ্রিক দূরত্বটা কিভাবে কি আসে বা সূত্রটা তুমি কি ইউজ করবা পি হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই এখন একটু যদি সবাই খেয়াল করো আমরা এই পি বিন্দু থেকে আমাদের অক্ষের উপর একটা লম্ব আঁকলাম হ্যাঁ পি বিন্দু থেকে অক্ষের উপর একটা লম্ব আঁকলাম আর একটা কথা শুনে রাখো যে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব মানে হচ্ছে যে এসপি এর দূরত্বটা তোমাকে বের করতে হবে ঠিক আছে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব মানে কি এসপি এই ডিস্টেন্সটা তোমাকে বের করতে হবে তো এই ডিস্টেন্সটা অনেক ভাবে চিন্তা করা যায় একটা হচ্ছে তোমার যদি পি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা জানা থাকে আর এস বিন্দুটা জানা থাকে এস তো তুমি নর্মালি এখান থেকে বের করে নিতে পারবা এস এর স্থানাঙ্ক কি হবে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু ফোর ইন্টু এক্স তার মানে বুঝাই যায় যে এস বিন্দুটা হচ্ছে ফোর কমা জিরো হ্যাঁ এস তো তুমি বের করেই ফেলছো সাম হাও তোমাকে এখন পি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা বের করা লাগবে তাহলে স্পিড ডিস্টেন্সটা তুমি বের করতে পারবা দুইটা বিন্দুর মধ্যে দূরত্বের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে অথবা আরেক ভাবে চিন্তা করা যায় হম সূত্র অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে ধরো তুমি পি বিন্দু থেকে অক্ষের উপর লম্ব আঁকলা পি এন লম্ব আঁকলা হ্যাঁ পি বিন্দু থেকে পি এন লম্ব আঁকলা তোমাদের এই ফর্মুলাটা তো নিশ্চয়ই জানা যে এসপি ইকুয়াল টু পি এম পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে এটা তোমাদের জানা যে এসপি ইকুয়াল টু পি এম আমরা একটা কাজ করি এখানে পি এমটা অ্যাড করে দিই ঠিক আছে আমরা একটা কাজ করে দিই পি এমটা অ্যাড করে দিই এখন এই পি এম মানে কি চিত্র থেকে কি তোমরা এটা বুঝো যে পি এম আর জেড এনটা সমান খেয়াল করো তো ভিয়ারা এই যে পি এম যেই কথা জেড এনটা কি একই কথা না এই যে দেখো পি এম যেই কথা কারণ তুমি এখান থেকে যখন একটা লম্ব আঁকবা হ্যাঁ তখন এই জেড এন আর পি এমটা একই ডিস্টেন্স এর হয়ে যাবে এখন একটু সবাই যদি আমরা মনোযোগ দিই যে জেড এন হ্যাঁ এই জেড এনটাকে তুমি চাইলে এভাবে লিখতে পারো না এ জেড প্লাস হচ্ছে এ এন খেয়াল করো তো এই যে জেড এন মানে কি এ জেড প্লাস হচ্ছে এ এন প্লাস হচ্ছে এ এন আর এ জেড এই দুইটা যোগ করলে তুমি পেয়ে যাবা এখন এ জেড এটা এই ডিস্টেন্সটাকে আমরা কি বলবো এই দূরত্বটা কি বলতো এ দূরত্ব না এই দূরত্ব কিন্তু এ দূরত্ব হ্যাঁ এ জেড এর মানটা হচ্ছে সাংখ্যিক মান হচ্ছে এ আর এ এন বলতো এই যে পি বিন্দুটার স্থানাঙ্ক যদি এক্স কমা ওয়াই হয় এতটুকু কি এক্স না এই যে এতটুকু এক্স এতটুকু হচ্ছে এক্স আর উপরের এতটুকু হচ্ছে ওয়াই হ্যাঁ এটা আশা করি তোমরা ক্লিয়ার এতটুকু এক্স এতটুকু হচ্ছে ওয়াই ওকে তার মানে এই যে ডিস্টেন্সটুকু এই ডিস্টেন্সটুকুকে আমরা কি বলতে পারি এক্স বলতে পারি তার মানে তোমরা এই ফর্মুলাটাও মনে রাখতে পারো যে উপকেন্দ্রিক উপকেন্দ্রিক যে লং উপকেন্দ্রিক যে দূরত্বটা হ্যাঁ সেই দূরত্বটার ফর্মুলাটা হচ্ছে এ প্লাস এক্স দূরত্বটার ফর্মুলা হচ্ছে এ প্লাস এক্স হ্যাঁ সবাই একটু ক্লিয়ার কিনা আমাকে বলো ফর্মুলাটা বুঝছো কিনা বলো উপকেন্দ্রিক যে দূরত্বটা সেটা হচ্ছে এ প্লাস এক্স একটু চ্যাট বক্স আমাকে জানাই দাও ফর্মুলাটা ক্লিয়ার কি ওকে তাহলে আসো ফর্মুলাটা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে এখন আমরা ম্যাথটা করে ফেলতে পারবো হ্যাঁ আচ্ছা এই যে আচ্ছা একজন বলছে এ এনটা বুঝো না ভ্যা বলো পি বিন্দু যদি এক্স কমা ওয়াই হয় সকল পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে সব ডিস্টেন্স কাউন্ট করা হয় শীর্ষ বিন্দু থেকে তাহলে এই শীর্ষ বিন্দু থেকে এ এন এতটুকু কি এক্স না আর উপরের এইটুক কি ওয়াই না এই যে দেখো এটা যদি এক্স ওয়াই হয় তোমরা কি বলো এতটুকু এক্স এতটুকু ওয়াই এই যে নিশ্চয়ই বোঝা যায় যে এতটুকু এক্স এতটুকু ওয়াই ওকে আচ্ছা এবার আসো ম্যাথটা খুব ইজিলি সলভ করা যাবে তোমাদেরকে বলে দিছে যে উপকেন্দ্রিক দূরত্বটা হচ্ছে সিক্স তাহলে তোমরা ফর্মুলাটা এইভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারো না যে এ প্লাস এক্স ইকুয়াল সিক্স হ্যাঁ পরীক্ষায় যখন আসবে তুমি এই ফর্মুলা গুলো একটু ডেরিভেশন গুলো দেখাই দিলেও পারো হ্যাঁ দেখাই দিবা এই দুই তিন লাইন দেখাই দিবা তাহলে এখন এর মানটা কত বলতো এর মানটা তো ফোর এই যে এইটাই তো হচ্ছে আমাদের এ এইটাই তো হচ্ছে এ হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে তুমি কি করতে পারো এখান থেকে তুমি এক্স এর মানটা বের করতে পারবা এক্স এর ভ্যালুটা টু ঠিক আছে তো আমাদেরকে বলছে যে ওই বিন্দুর স্থানাঙ্ক মানে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করো তাহলে তুমি এক্স যদি পেয়ে থাকো এই যে আমাদের কাছে ইকুয়েশনটা আছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন এক্স তাহলে আমরা যদি একটা কাজ করি এই এক্স এর ভ্যালুটা এখানে যদি বসাই দিই তাহলে ঘটনা কি ঘটবে দেখো ওয়াই ইকুয়াল টু তুমি এভাবে লিখতে পারবা প্লাস মাইনাস সিক্সটিন ইন্টু টু হ্যাঁ তাহলে প্লাস মাইনাস ফোর রুট টু তাহলে আমাদের আ
आंसर तो हम बयामुन टू कॉमा प्लस माइनस फोर रूट टू है टू कॉमा प्लस माइनस फोर रूट टू बट तुम्हें चाहिए लेकिन कुम भाग भाग करे लिखते पड़े एक तरह होते टू कॉमा फोर रूट टू और एक तरह होते टू कॉमा माइनस फोर रूट टू इच्छा मतलब तुम्हें लिख पा है ये एक एक बार लिख लो होगा अलग 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 भावे लिख लो होगा अखुन बोलो शोभे क्लियर की ना इम्पोर्टेंट मैथ है ये गुला शोभे इम्पोर्टेंट मैथ तो हम किधर चैट बॉक्स से जाना है दाव क्लियर की ना एक जन बोल सो जे ए प्लस एक्स सिक्स की भावे ये जो भाई पुष्ण दावास है ऊपर के अंदर एक दूर तोटा सिक्स दावास है ये जो ना हम रे भावे लिख सी ठीक है छे ए फोर्ट तक के तुम ये पश्चिम नियाशो, हाँ, फोर्ट तक के ये पश्चिम नियाश ले, सिक्स माइनस फोर, अमी जा एक टाइम कोर दी थी तुम अंदर जुन्नो, सिक्स माइनस फोर इक्वल टू टू, हाँ, सो आशा करूँ क्लियर शोभा जार जा क्वेश्चन चिलो, एक जन बोल से ए जे, ए जे, तुमरा इटा पुर्सिला ना भैया, ए जे इटा रिस्थानंकर मान माइनस एक कोमा जीरो किंतु बोलो ए जे एक टा लंबो दूरत्व ए दूरत्व टर मान की ए ना लंबो दूरत्व टर मान होते हैं ए है लंबो दूरत्व टर मान होते हैं ए ओके अच्छा ये बार अशु हमरा परोबुट्टी में आते हैं एक है नो शोहज में तुम्हाके उपोरिस्थ तो बिंदुर कोटी दिए दिसे देखो खूब शोहज़ जी हम लोग वे पट्टा चिंता करते पड़ी हैं तो लेकिन पी बिंदुर कोटी तो लेकिन पी बिंदुर कोटी दावास हैं तुम्हीं भूस्टा के अल्फा धुरे ना हो भूस्टा के अल्फा धुरे ना हो हैं एक है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एक्स असे तो हम लोग चाहिए भी भी लिखते पड़े फोर इनटू ये अल्फा टा बिर कुत्ते पारो ताहिले एसपी डिस्टेंस टा बिर कुल्ली हुए जाते तो अशोक ये जो हमारे वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एक्स है ये इक्वेशन टा की दिए शिद्ध हो बे बोलो तो अल्फा को मार ट्वेल्थ दिए शिद्ध हो ताहिले वायर जगह तुम्हें ट्वेल्थ बोशाओ और एक्स जगह अल्फा बोशाओ त शोलो कोमा बार। तो आम्रा एक तुम दूसरा बच्चिन ताक उठते पड़ी, चाहिए एसपी दूरत्व टा बेर कुठते पड़ी, अथवा ये जो तुमरा पुर्सो ना, उपो के अंदर एक लंबे दूरत्व टा हैं, एसपी मांटा ए प्लस एक्स आशे, तले एर मांटा जो दी नाइन बाय फोर है, और एक्सर मान हैं, एक्सर मांटा को तो पैस अमरा चाहिए अल्फा जगह है तो मान होते हैं जब एक सौ लिखते पड़ता हूँ ठीक है साल्फर जगह एक सौ लिखते पड़ता हूँ तो अमरा अच्छा लिखे दी अल्फा जगह एक सी लिखे दी शुभिदा हो बने ठीक है सर अल्फा जगह एक सी लिखे दी दारों अल्फा जगह एक सी लिखे दी तो अमरा उसी भावी चिंता कर अल्फा ही लेखो। तलाम दर फॉर्मूला टा की होगे। ए प्लस एक्स इटर मीनिंग होते हैं जे ए प्लस अल्फा, ठीक है? ए प्लस अल्फा। तले जे मांटा कैलकुलेशन करो, चार शुल्क चोर शुटी, तीन तुरबे चार हैं। तले इटे ही आंसर, इटे ही आंसर। शब्द एक्लियर की ना, हमारे जाना हो चैट बॉक्स से। शब्द एक्लियर की ना, चैट शोभाई क्लियर, ठीक है सामी आरेख बार रिपीट करें देखो, सो आमदर इखने ए जे पी बिंदु जे स्थानों कोटा हैं, देखो पुष्ने की बोल सजे, पराबित्ते रूपोरोस्थो तो एक ता बिंदु कोटी दावास है, पराबित्ते रूपोरोस्थो एक ता बिंदु कोटी दावास है, ताले आम्रा भूष्टा धुरे निते पड़ी, हैं, ताले धुरे नी तो कोनो भावे तुम्हें जो अल्फा टा बेर कुटते पारो, ताई लेकिन तो एसपी डिस्टेंस टा बेर कुटते पार बा। चाहे लो तुम्हें उन्नो भावे वो चिंता कुटते पड़ता हैं। ये जे एसपी लिखे, एसपी लिखे, ये जे मने ऐसे जे भूज दायर ऑन तोड़ स्क्वायर शुलो बियोग नाइन बाई फोर इटर स्क्वायर दीता प्लस होच्छे 
কোটি দয়ার অন্তর স্কয়ার তো এইভাবে করলেও তুমি দেখতা যে ওই তিয়াত্তর বাই চারই আসতো ঠিক আছে তো আমরা যেহেতু একটা ফর্মুলা ডিরাইভ করিয়ে রাখছিলাম যে এ প্লাস এক্সটাই হয় উপকেন্দ্রিক দূরত্বটা তো এই জন্য ওভাবে চিন্তা করছে তোমাদের যার যেভাবে ইচ্ছা ওভাবে করবা ওকে যার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই করবা ঠিক আছে হ্যাঁ প্রশ্নে তোমার চাইছে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব মানে এসপি চাওয়া হয়েছে ওকে জিহান আশা করি ক্লিয়ার ভাইয়া হ্যাঁ প্রশ্নে এসপি চাওয়া হয়েছে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব আগের ম্যাথটার এই ম্যাথটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে আগে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব দেওয়া ছিল দিয়ে তোমার এই পি বিন্দুটা ফুল চাইছে এখন কি হয়েছে পি বিন্দুর কোটিটা দিছে উপকেন্দ্রিক আর ভুসটা দেয় নাই ভুসটা বের করে নিয়ে এখন তোমাকে বসে উপকেন্দ্রিক দূরত্বটা বের করো ঠিক আছে তাহলে আমরা যেভাবে বের করে ফেলবো আশা করি ক্লিয়ার এটা এবার আসো পরবর্তী ম্যাথে যে বসে একটা পরাবৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় করো যার উপকেন্দ্র দেওয়া আছে শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে হ্যাঁ এবার আসো তাহলে আমরা একটা রাফ কনফিগারেশন এঁকে ফেলি আমরা একটা রাফ কনফিগারেশন এঁকে ফেলি আচ্ছা চিত্রটা একটু ছোট করে নি আমরা তোমাদেরকে বলছিলাম যে যখন পরাবৃত্ত সমীকরণ বের করতে বলবে এই ইনফরমেশনটা জানা থাকলে আমাদের জন্য সুবিধা কি কি দিকাক্ষ প্লাস উপকেন্দ্র হ্যাঁ তোমরা যখন স্টাডি করবা তখন মনে মনে একটু ভাববা যে দিকাক্ষ আর উপকেন্দ্র থাকলে আমি পরাবৃত্ত সমীকরণ ইজিলি বের করতে পারবো ঠিক আছে দিকাক্ষ আর উপকেন্দ্র যদি জানা থাকে তাহলে পরাবৃত্ত সমীকরণটা ইজিলি বের করা যাবে তাহলে এখানে খেয়াল করো এই যে পরাবৃত্তটা আছে এটার উপকেন্দ্র কত এস হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা থ্রি হ্যাঁ আর শীর্ষ বিন্দুটাও দেওয়া আছে শীর্ষ বিন্দুটা হচ্ছে ফোর কমা থ্রি ফোর কমা থ্রি আর দিকাক্ষ রেখাটাকে আমরা একটু ধরে নিই ধরো দিকাক্ষ রেখাটা এভাবে চিন্তা করলাম আচ্ছা দিকাক্ষ রেখাটা ঠিক এরকম পজিশনে তুমি ধরো নিলা ঠিক আছে দিকাক্ষ রেখাটা নিলা এখন কাহিনী হচ্ছে যে আমার পরাবৃত্ত সমীকরণ যখন আমি বের করব এই যে এসপি ইকুয়াল টু পিএম এই সূত্রটা তুমি যখন অ্যাপ্লাই করবা আমি একদম শুরুতে বলে রাখছিলাম যে তোমার দিকাক্ষ আর উপকেন্দ্র জানা লাগবে এখন ভাই তোমার তো এখানে উপকেন্দ্র দেওয়া আছে দিকাক্ষ তো দেওয়া নাই তো না দেওয়া আছে কি আছে আমি তোমাকে বলছিলাম যে শীর্ষ বিন্দু আর উপকেন্দ্র দেওয়া থাকলে দিকাক্ষের উপরস্থ যে বিন্দুটা জেড বিন্দুটা জেড বিন্দুটাকে তুমি ধরে নাও যে আলফা কমা বিটা এম জেড এম প্রাইম হ্যাঁ তুমি এখন কি এই যে দিকাক্ষ রেখার উপরস্থ একটা বিন্দু বের করে নিতে পারবা দিকাক্ষ রেখার উপরস্থ একটা বিন্দু বের করে নিতে পারবো ওকে তারপরে খেয়াল করো এই যে এই সূত্রটা তুমি যখন অ্যাপ্লাই করবা যে এসপি ইকুয়াল টু পিএম তখনই তো বের হয়ে যাবে তো আমাদের শুরুর স্টেপ কি হ্যাঁ শুরুর স্টেপটা হচ্ছে জেড বিন্দুটা বের করা তাহলে কিভাবে চিন্তা করবা তাহলে আমি একটু স্টেপ আকারে লিখে রাখি স্টেপ ওয়ানে তোমার কাজ হচ্ছে জেড বিন্দু বের করা কিভাবে বের করবো মধ্য বিন্দুর কনসেপ্ট দিয়ে আলফা মাইনাস ওয়ান ভাগ টু হ্যাঁ আলফার সাথে মাইনাস ওয়ান যোগ করবা ভাগ টু দিবা ইকুয়াল টু কি শীর্ষ বিন্দুর ভুজ হবে তাহলে আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এইট আলফার ভ্যালুটা কত পাইবা নাইন পাবা এরপরে খেয়াল করো বিটা প্লাস থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু যে কোটির স্থান অঙ্ক কত থ্রি তাহলে বিটা প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু সিক্স তাহলে বিটা ইকুয়াল টু থ্রি পাবা তাহলে অলরেডি আমরা আলফা কমা বিটা কিন্তু পেয়ে গেছি হ্যাঁ দিকাক্ষ রেখার উপরস্থ একটা বিন্দু তুমি পেয়ে গেছো এখন তুমি যদি কোনো ভাবে দিকাক্ষ রেখার ঢালটা জানতে পারো তাহলে ঢাল আর বিন্দু জানা থাকলে তোমাদের মনে আছে এই যেভাবে সমীকরণটা বের করো ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান সরল লেখায় পড়ছো ক্লাস নাইন টেনে পড়ছো ঢাল আর বিন্দু জানা থাকলে সরল লেখার সমীকরণটা এভাবে বের করা যায় তাহলে এখন ঝামেলা হচ্ছে যে ঢাল বের করতে হইলেও তো দিকাক্ষ রেখার উপরস্থ দুইটা বিন্দু জানা লাগতো কিন্তু এখানে তো দুইটা বিন্দু নাই তাহলে তোমাকে একটা কনসেপ্ট তুমি ইউজ করতে পারো সেটা হচ্ছে যে এই দিকাক্ষ রেখা আর অক্ষ রেখা এরা কিন্তু পরস্পর লম্ব হবে আছে হ্যাঁ দিকাক্ষ রেখা এবং অক্ষ রেখা পরস্পর লম্ব হবে আছে তা আমরা একটা কাজ করি আমরা যদি দুইটা লম্ব রেখা থাকে একটা ঢাল জানা থাকলে কিন্তু আরেকটা ঢাল বের করা যায় কিভাবে সেটা হচ্ছে এম অফ ধরো তুমি চিন্তা করলা এম অফ এজেড এটা তুমি বের করবা হ্যাঁ এম অফ এজেড বের করবা তাহলে এটা তো সহজ ঠিক আছে আমার এম অফ এজেড বের করার জন্য আমি টু করে লিখে নি যে এ বিন্দু আছে ফোর কমা থ্রি আর জেড বিন্দু আছে কত নাইন কমা থ্রি হ্যাঁ তাহলে এখন খেয়াল করো তুমি যদি এখন ঢাল বের করো ঢাল মানে কি কোটি দয়ের অন্তর বাই ভুজ দয়ের অন্তর ঠিক আছে কোটি দয়ের অন্তর বাই ভুজ দয়ের অন্তর তাহলে এখানে জিরো ভাগ 
ধরো এখানে কত পাইলা জিরো ভাগ মাইনাস ফাইভ পাইলা হ্যাঁ জিরো ভাগ মাইনাস ফাইভ পাইলা তাহলে এখানে কোটি দয়ের অন্তর বাই হচ্ছে ভুজ দয়ের অন্তর এভাবে লিখলাম হ্যাঁ ক্যালকুলেশন গুলা কিন্তু ভাইয়া তোমরা নিজেরা একটু চেক করে নিবা হ্যাঁ ক্যালকুলেশন গুলা চেক করে নিবা আচ্ছা এটা পাইলা তাহলে এখন খেয়াল করো আমরা যদি আলফাবিটা হচ্ছে দ্বিকাক্ষ রেখার উপর একটা বিন্দু জেড বিন্দুটা হ্যাঁ এটা তুমি এই যে মধ্য বিন্দুর স্থান অঙ্কের ফর্মুলা দিয়ে বের করবা ভুজ গুলাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে সেটা শীর্ষ বিন্দুর ভুজের সমান কোটি গুলাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে শীর্ষ বিন্দুর কোটি সমান হ্যাঁ এখন খেয়াল করো তো আমরা যদি এম অফ জেড এম বের করতে চাই দ্বিকাক্ষ রেখার ঢাল বের করতে চাই হ্যাঁ তো অক্ষরেখার দ্বিকাক্ষ রেখা কিন্তু লম্ব ভাবে অবস্থান করে তো ঢালের নিয়ম হচ্ছে যে একটা লম্ব রেখার ঢাল যদি জানা থাকে অন্যটা হবে কি উল্টাই দিয়ে চিহ্নের পরিবর্তন তাহলে অন্যটার ঢাল কি হবে এমন না উল্টাই দিয়ে চিহ্নের পরিবর্তন এই পাঁচটাকে উপরে দিলা জিরোটাকে নিচে দিলা ছিল নেগেটিভ পজিটিভ দিয়ে দিবা ঠিক আছে তাহলে ঢাল পাইলা এখন তোমার হচ্ছে যে ঢাল আর বিন্দু জানা তাহলে অতএব কি দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ বের করতে পারবা দ্বিকাক্ষ এর সমীকরণ এই যোগ বিয়োগ গুলা কিন্তু তোমরা নিজেরা ঠিক করে নিবা আমাদের যদি যোগ বিয়োগ একটু ভুলও হয় তোমরা ঠিক করে নিবা কিন্তু আর নিজেরা খেয়াল রেখো যোগ বিয়োগটা তো দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণের জন্য কি করবা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ঢাল ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ওকে তাহলে ভাইয়ারা এখন জিরো দিয়ে এটা গুণ করো তাহলে জিরো ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস নাইন তো বুঝাই যায় যে এক্স মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমাদের দ্বিকাক্ষ রেখা ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের দ্বিকাক্ষ রেখা ওই জিরোর নিচে ভাগ দিলে অসংজ্ঞায়িত হয় কি না হয় এগুলা চিন্তাও করার দরকার নাই মানটা বসায় দাও জিরোর সাথে এই যে গুণ করে দিস তাহলে জিরো হয়েছে তাহলে এক্স মাইনাস নাইন ইকুয়াল জিরো এখন তো আমাদের কাজ ইজি হয়ে গেছে তুমি এখন এই যে দ্বিকাক্ষ রেখা জানো উপকেন্দ্র জানো তাহলে ভাই ইকুয়েশন কি এসপি ইকুয়াল পি এম হ্যাঁ আমরা কি লিখবো যে পরাবৃত্তে সংজ্ঞানো যাই এসপি ইকুয়াল টু পি এম এখন এসপি মানে কি এসপি মানে তো বুঝতেই পারতো একটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান হলি স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস থ্রি হলি স্কোয়ার এখানে রুট করবা আর পি এম মানে হচ্ছে কি এক্স মাইনাস নাইন তার মডিউলাস নিচে এক্স এর সহগের স্কোয়ার হ্যাঁ বাকিটা তোমরা হচ্ছে দুই পাশে স্কোয়ার করে ক্যালকুলেশন করে নিবা ঠিক আছে এইটুক তোমাদের হোমওয়ার্ক অঙ্কটা তো বইয়েরই অঙ্ক তো প্রসেসটা বুঝলে তোমার আর ঝামেলা হবে না দুই পাশে বর্গ করে নিয়ে তারপর একটু সিম্প্লিফাই করলেই আনসার হয়ে যাবে তাহলে আমি প্রসেস ফুল প্রসেসটা আবার একটু রিপিট করি দেখো উপকেন্দ্র আর শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে তোমার আগে চিন্তা করা লাগবে যে তুমি যদি এসপি ইকুয়াল পিএম সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে চাও তোমার দ্বিকাক্ষ আর উপকেন্দ্র জানা না জানা লাগবে দ্বিকাক্ষ যদি দেওয়া না থাকে তাহলে সেটা বের করার জন্য দ্বিকাক্ষের উপরস্থে একটা বিন্দু আর এই দ্বিকাক্ষ রেখার ঢাল এই দুইটা জিনিস জানলেই হবে হ্যাঁ এই দুইটা জিনিস জানলেই হবে তাহলে দেখো মধ্যবিন্দুর কনসেপ্ট দিয়ে আমরা এই দ্বিকাক্ষের উপরস্থ একটা বিন্দু বের করছি তারপরে এজেড রেখার ঢাল বের করলা এবার এজেড রেখার ঢাল বের করার পর তার লম্ব রেখার ঢাল বের করার ফর্মুলা হচ্ছে যে এই জায়গায় যে ঢালটা পাইছো তাকে উল্টাই দিয়ে চিহ্নের পরিবর্তন করে ফেলবা হ্যাঁ এই জায়গায় যে ঢালটা পাইছো দুইটা লম্ব রেখার ঢাল যখন বের করবা হ্যাঁ ওই যে একজন কোয়েশ্চেনও করছো যে ভাইয়া এই ঢালটা বের করা বুঝি নাই তোমরা ভাইয়া মনে রাখবা যে ঢাল বের করার টেকনিকটা হচ্ছে দুইটা এই যে তোমাদের মনে আছে দুইটা রেখা লম্ব হবে থাকলে এই ঢালের গুণ ফল মাইনাস ওয়ান হয় ফলে একটা জানা থাকলে আরেকটা কে যে দেখো উল্টাই দিয়ে যেটা জানা আছে তাকে উল্টাই দিয়ে চিহ্নের পরিবর্তন করে দিবা তাইলেই তুমি মানে ঢালটা বের করতে পারবা তাহলে এখানে আমাদের এটা যা ছিল তাকে উল্টাই দিয়ে চিহ্নের পরিবর্তন করছি পাঁচটা উপরে দিছি জিরোটা নিচে দিছি আর নেগেটিভ সাইন ছিল সেটা পজিটিভ সাইন হয়ে গেছে এই যে ঢাল বুঝে নাই সে ক্লিয়ার কিনা বলো लंच करी पोलटा सल्व हो ग्रेक दिए दीब हाँ तो तुम्हारा अनेक पोल पाइस पोलटा सल्व कर ट्राई करो तुम्हारे समय मिनट পোলটা সলভ করার সময় হচ্ছে দুই মিনিট চেষ্টা করো তোমরা ওই যে স্ক্রিন থেকে অপশন গুলা দেখো হ্যাঁ স্ক্রিন থেকে অপশন গুলা দেখবা হ্যাঁ ব্রেক দিব এই পোলটা সলভ হলে ব্রেক দিয়ে দিব 
ওকে পোলটা আমরা এন্ড করে দিচ্ছি তোমরা ম্যাক্সিমামে হচ্ছে বি নাম্বার দাগাইছো এবং কারেক্ট আনসারটা বি নাম্বার হ্যাঁ কারেক্ট আনসারটা বি নাম্বার আসো তাহলে আমি একটু বুঝাই দিই খেয়াল করো তাহলে আমরা ওই যে আগের মতো আবার একটু রাফ কনফিগারেশন একে ফেলবো আগের মতো রাফ কনফিগারেশন একে ফেলবো তাহলে খেয়াল করো এখানে কি আছে উপকেন্দ্র হচ্ছে থ্রি কমা ফোর হ্যাঁ উপকেন্দ্রটা আছে থ্রি কমা ফোর আর শীর্ষ বিন্দুটা আছে জিরো কমা জিরো তাহলে এখন তোমার যেহেতু দিকাক্ষ রেখা সমীকরণ চাইছে কনসেপ্ট একদম আগের মতো তাহলে তোমাকে হচ্ছে জেড বিন্দুটা বের করতে হবে আলফা কমা বিটা হ্যাঁ এম জেড এম প্রাইম ঠিক আছে তাহলে জেড বিন্দুটা কিভাবে বের করবো এই যে মধ্য বিন্দুর স্থান অঙ্কের ফর্মুলা ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে তুমি দেখবা আলফা প্লাস থ্রি ইকুয়াল জিরো হ্যাঁ তাহলে আলফার মান কত হচ্ছে আলফার মান হবে মাইনাস থ্রি আবার বিটা প্লাস ফোর বাই টু এটা ইকুয়াল টু জিরো বিটা প্লাস ফোর ইকুয়াল জিরো বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর ঠিক আছে তাহলে আলফা বিটা দুইটাই যান এবার আসো আমরা এটা ঢাল বের করে ফেলি এম অফ এজেড হ্যাঁ এজেড রেখার ঢাল কি হবে এজেড রেখার ঢাল হবে মাইনাস ফোর মাইনাস জিরো মাইনাস থ্রি মাইনাস জিরো ঠিক আছে এজেড রেখার ঢালটা পাবা ফোর বাই থ্রি যেহেতু তুমি আলফা বিটা অলরেডি পেয়ে গেছো আলফা বিটা কি মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস ফোর এখন এম অফ এম জেড এই ঢালটা কি হবে এখানে যা পাইছো তাকে উল্টাই দিয়ে চিহ্নের পরিবর্তন হ্যাঁ আরেকবার তোমাদের প্র্যাকটিস হয়ে গেল উল্টাই দিয়ে চিহ্নের পরিবর্তন এখন ঢাল জানো বিন্দু জানো তাহলে ইকুয়েশন তো বের করা ইজি কি করবা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ঢাল ইন্টু দেখো ঢাল ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা সিম্প্লিফাই করো ফোর ওয়াই প্লাস সিক্সটিন এটা হচ্ছে মাইনাস থ্রাইজ এক্স মাইনাস নাইন সবগুলাকে এক্স সাইড এ নাও থ্রাইজ এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তার মানে বি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট আনসার তাহলে ভাইয়া যারা একটু ভুল করছিল তারা ক্লিয়ার কিনা বলতো যারা ক্যালকুলেশন একটু ভুল করে ফেলছিল তারা ক্লিয়ার কিনা আমাকে জানো ঠিক আছে সহজ কিন্তু হ্যাঁ সহজ অঙ্ক ওকে আসো আমরা তাহলে এখন একটু ব্রেকে চলে যাই আমাদের ব্রেক হবে ফাইভ মিনিট খেয়াল করো এ অঙ্কটা বেশ ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আমরা তোমাদেরকে বলছিলাম এই যে মনে আছে শীর্ষ বিন্দুতে অক্ষর রেখার উপর লম্ব হ্যাঁ এই ম্যাথটা জাস্ট আমি কনসেপ্ট গুলা সুন্দর করে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি হ্যাঁ তো তোমরা একটু ভালো করে বুঝার ট্রাই করো হ্যাঁ এই টাইপ ম্যাথ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার উপকেন্দ্র এত বিন্দুতে অবস্থিত এবং এত ইকুয়াল জিরো রেখাটা শীর্ষ বিন্দুতে অক্ষ রেখার উপর লম্ব তাহলে আমরা আবার একটা রাফ কনফিগারেশন একে ফেলি খেয়াল করো আমরা একটা রাফ কনফিগারেশন একে ফেলব তাহলে একটা প্যারাবোলা নিলা হ্যাঁ একটা প্যারাবোলা নিলা খেয়াল করো উপকেন্দ্রটা বলছে কত উপকেন্দ্রটা হচ্ছে ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান উপকেন্দ্রটা হচ্ছে ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান শীর্ষ বিন্দুতে অক্ষের উপর লম্ব তার মানে তার মানে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল জিরো হ্যাঁ এই যে এই রেখাটা শীর্ষ বিন্দুতে অক্ষের উপর লম্ব এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল জিরো এবার ধরো দিকাক্ষ রেখাটা হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের দিকাক্ষ রেখা বা নিয়ামক রেখা ঠিক আছে দিকাক্ষ বা নিয়ামক দিকাক্ষ বা নিয়ামক হ্যাঁ এখন খেয়াল করো আমাদের কি করতে হবে আমাদের হচ্ছে যে পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করতে হবে তো আবারও যদি আমরা একটু এসপি ইকুয়াল পিএমটা লিখে রাখলাম ঠিক আছে এসপি ইকুয়াল পিএমটা লিখে রাখি পি বিন্দুর স্থান অঙ্ককে এক্স কমা ওয়াই এটা হচ্ছে এম এটা হচ্ছে জেড এটা হচ্ছে এম প্রাইম এখন তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে পরাবৃত্তের সমীকরণটা যখন বের করবা কি কি লাগবে বলতো দিকাক্ষ লাগবে প্লাস উপকেন্দ্র লাগবে দিকাক্ষ এবং উপকেন্দ্র এই দুটা জানা হইলেই তুমি হচ্ছে পরাবৃত্তের সমীকরণটা বের করতে পারবা কোন সূত্র দিয়ে বের করবা ওই যে এসপি ইকুয়াল পিএম এই সূত্র দিয়ে বের করবা এখন ঝামেলা হচ্ছে যে একটু আগে আমরা যখন ম্যাথ গুলা করছিলাম তখন হচ্ছে যে এই শীর্ষ বিন্দু আর যে কোনো আরেকটা বিন্দু দেওয়া ছিল শীর্ষ বিন্দু এবং উপকেন্দ্র এই দুইটা দেওয়া ছিল ফলে আমার জন্য সহজ হয়ে গেছিল জেড বিন্দুটা বের করা কিন্তু এখন কিন্তু মোটেও সহজ না জেড বিন্দুটা বের করা কারণ 
ए बिंदु अननोन पैरामीटर जेड बिंदु टाव अननोन तले एकुन तुम्हाके तो ट्रिक्स थटाई थबे ट्रिक्स जाकी ख्याल करो शेरा होते हैं तुम्हाके के ए बिंदु टा बेर करना है वाला क्या ए बिंदु टा जोखुन तुम बेर करते जाबा ख्याल करो तो ए बिंदु टा कार्ड छेद बिंदु ओखो रेखा और ए रेखा ए दुटा छेद बिंदु ना ए बिंदु अब अर ख्याल करो ए जो ओखो रेखा टा आस्ते और ए जो शीर्षो बिंदु तो ओखे रूपो लंबो आस्ते ए दुटा छेद बिंदु टा ही किंतु होते ए बिंदु ओके ए दुटा छेद बिंदु टा ए बिंदु अखुन बोलो तो ए रेखा टा शते ओखो रेखा के लंबो हो बेअस्ता ना � प्लस टू इक्वल जीरो ए ही रखा टीर लंबो रखा शुमी करो ए ही रखा टीर डिटेल्स को लाम ना जस लंबो दिए रखला ए ही रखा टा लंबो रखा शुमी करो उन की होगे बोलो तो एरो कोम ना एक्स प्लस वाई प्लस के इक्वल टू जीरो तेले एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल जीरो तो मतलब निश्चित मने हैं सजे एक्स र तलेटा होता है लंबो रेखा शुमी करो। तो तुमने कि बुझते सो जे ए ओखो रेखा टा पास करते पार बे वन कोमा माइनस वन बिंदु दिए गमन करते पार बे। कारण इटा तो ओखो रेखा रूपोरी एक टा बिंदु ताई ना। सो आमे जो दी बोली जे ए रेखा टा हमार पास कर बे। तुमने किन्तु जो कथा लिखे नहीं बजे थोड़ी ए शुमी एक सर जगह वन, वायर जगह माइनस वन, तो अल्टीमेट तुम्हें एक हंत के केयर भेलू टा पे गया ला हैं, अल्टीमेट केयर भेलू टा पे गया ला, तो हमरा इक्वेशन टा की बोल बो, ओखोरे का, हैं, ओखेर जश्मी करूँ टा, ओखेर जश्मी करूँ टा, शीत होते एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है सर, ओखोरे का � तले निश्चित ही बुझा जाए जब शीर्षों बिंदु टा तुम्हें जो कुन बेर कर बा ए एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल जीरो और एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो ए इ दुटा जो तुम्हें सॉल्व करो ताहुले किन्तु शीर्षों टा पे जा बा हैं ए दुरे सॉल्व को ले शीर्षों पावा तो तुम रामा के जाना एंड के कोड़े देख बा एक्स एर मांटा माइनस वन आशे हैं एक्स एर मांटा कतो आज भी माइनस वन ताहिले भाई वायर मान कतो तुम जो ए शुमी करो ने बहुत शाओ हैं एक्स एर भेलो माइनस वन ताले वायर भेलो हो भी वन हैं को था यामी हो तो बांग्ला को था लिखते सी ना इन तो कुन जगह कुन टा बहुत अच्छे लेकिन अमार जो दी ए बिंदु जाना था क्या अकुन होल प्रोसेस की आगे रिपीटेड मैट तय चले आश्लो ना एस जानो ए जानो तले तुम ये अकुन जेड बिंदु बेर कुटते पार बा दिक्कत खो रखा बेर कुटते पार बा तले पौरा बीते शुमिक अन बेर कुटते पार बा तले ऐतु टू को अंकशो अमार जो नो नोटुन चिलो हैं अमी तुम जब ये जो शीर्षों बिंदु ते अक्षरों पर लंबो हैं, शीर्षों बिंदु ते अक्षरों पर लंबो जेटा दावा से आर अक्षो रखा टकी, ये दो टकी पार पिंडी कुलन ना, ये रखा टा ये रखा टा लंबो हो बे अवस्थान करे हैं, कुल्ले तुम जो दे ये रखा शुमिक अन बेर कोट्टे पारो, तले छेद बिंदु टा हुए जावे की इस बिंदु की वन कोमा माइनस वन ऐहूँ तुम रा बोलो आगे रंग को शेद रिपीट पाइसो की ना ऐ जे एक तो आगे जे हम रंग को टा कुल्लम शीर्षो बिंदु दवा उपकेंद्रो दवा ता होली ना पराबित शुमी कौन बेर करा जाए ऐहूँ तुम रा बोलो बाकी रंग शो पार बाकी ना आगे र प्रोसेस तले आमी मैट्रा लिखे रखी जे कौन तुम्हें हाथे कोड़े उत्तर मिला बा हैं जो दी भूल है यार एक बार ट्राई कर बा कैलकुलेशन गुला तो लामादेर काज को अच्छे जो तुम्हें के धोरा है दवा जे कौन जगह शत चेंज गुला कौन जगह हैं तो आमी ए इस स्लाइड पे तो स्टारिक दिए रखते सी सो भैया तुम रा एटर हेल्प नहीं है बाकी ऑन शुक्र बा हैं तो आमी 
হেল্প লিখে রাখলাম আবার এই জায়গাটাও একটু হেল্প লিখে রাখলাম তো তোমরা হেল্প ফেল্প দেখে হেল্পটা নিয়ে নিবা ঠিক আছে বাকি অংশ নিজে করবা তো আমাদের কাজ হচ্ছে একটার সাথে আর একটার ম্যাচিংটা তোমাদেরকে দেখাই দেওয়া হ্যাঁ তো এই ম্যাথটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ ঠিক আছে তো তোমরা এটা ভালো করে করবা হ্যাঁ ভালো করে করো তাহলে এটা ঠিক আছে আমরা তাহলে পরের ম্যাথে যাই আচ্ছা এবার দেখো এই জায়গায় বলছে যে টু কমা ফাইভ বিন্দুগামী পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার শীর্ষ হচ্ছে জিরো কমা টু বিন্দুতে অবস্থিত এবং অক্ষরেখাটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হ্যাঁ অক্ষরেখাটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল কাহিনী হচ্ছে দেখো অক্ষরেখাটা যদি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে তোমার ইকুয়েশনটা কিন্তু দেখতে এরকম এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এবার অক্ষরেখা যদি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে ইকুয়েশনটা দেখতে এমন হবে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই হ্যাঁ এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এখন খেয়াল করো ভাইয়া এইটার কিন্তু শীর্ষ বিন্দু কত শীর্ষ বিন্দু কত জিরো জিরো না আমরা যে ইকুয়েশনটা লিখলাম তার শীর্ষ বিন্দু জিরো জিরো এখন তোমার নতুন নতুন যে পরাবৃত্তটা পাবা তার শীর্ষ বিন্দু আবার কত জিরো কমা টু তুমি এখন লিখতে পারো এখন শীর্ষ বিন্দু জিরো কমা জিরো এর পরিবর্তে মানে একদম থিওরির অ্যাপ্রোচে আগাচ্ছ জিরো কমা জিরো এর পরিবর্তে জিরো কমা টু বিন্দুতে স্থানান্তর করে পায় স্থানান্তর করে পাই হ্যাঁ স্থানান্তর করে পাই তাহলে কি লিখবা খেয়াল করো এক্স মাইনাস জিরো হল স্কোয়ার ফোর এ ওয়াই মাইনাস টু হ্যাঁ তাহলে জিরো কমা টু তে শিফট করলা হ্যাঁ তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে শিফটিং গুলো এভাবে করে ওই যে এক্স মাইনাস আলফা হল স্কোয়ার ফোর এ ইন্টু ওয়াই মাইনাস বিটা চাইলে তুমি এক লাইনে এক লাইনে লিখতে পারতা যে জিরো কমা টু শীর্ষ বিশিষ্ট এবং ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এরকম পরাবৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে এটা হ্যাঁ তো এই যে এক ঘাত অক্ষের সমান্তরাল ওয়াই অক্ষটার সমান্তরাল বলে আমরা হচ্ছে এইভাবে নিচ্ছি ইকুয়েশনটা ঠিক আছে এটা কিন্তু লিখে নিবা যে ধরি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সমান্তরাল হবে এমন পরাবৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে এইটা হ্যাঁ এবার খেয়াল করো এটা ধরো তুমি একটা ইকুয়েশন দিবে তোমার এর মানটা তো বের করা লাগবে তাই না তো এর মান বের করার একটা ইনফরমেশন তোমাকে বলে দিছে এই যে পরাবৃত্তটা টু কমা ফাইভ বিন্দু দিয়ে যায় তুমি এখন বলো এই পরাবৃত্তটা টু কমা ফাইভ বিন্দু গামী হলে পায় তাহলে এক্স এর জায়গায় টু বসাও ফোর এ ওয়াই এর জায়গায় ফাইভ বসাও তাহলে ফোর ইকুয়াল টু ফোর এ ইন্টু থ্রি তাহলে ভাই ক্যালকুলেশন করে এর মানটা পাবা ওয়ান থার্ড ওকে এর মানটা ওয়ান থার্ড তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইকুয়েশন কি হবে অতএব পরাবৃত্তটির সমীকরণ পরাবৃত্তটার সমীকরণ কি হবে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু ওয়ান থার্ড ইন্টু ওয়াই মাইনাস টু হ্যাঁ এটাই আনসার এই সবাই ক্লিয়ার কিনা আমাকে জানো ও একজন বলছো যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এক্স হইল না কেন এই যে ভাইয়া প্রশ্নে বলে দিছে না অক্ষরেখাটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তাহলে এক ঘাত অক্ষটাকে তোমার ওয়াই অক্ষ রাখা লাগবে তাহলে এক ঘাত অক্ষটা ওয়াই অক্ষ রাখলে দীঘাত পাঠটা হবে তোমার এক্স অক্ষ হ্যাঁ দীঘাত পাঠটা হয়ে যাবে এক্স অক্ষ আচ্ছা পুরো আমি একটা আরেকবার বলি হ্যাঁ তোমার এখানে প্রশ্নে বলছে যে কোন একটা পরাবৃত্ত সমীকরণ বের করবা যার অক্ষরেখাটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তাহলে ওয়াই অক্ষরেখা সমান্তরাল হলে এমন পরাবৃত্ত সমীকরণ কি হবে দেখো ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হলে এক্স অক্ষটা দীঘাত হয়ে যাবে হ্যাঁ এই জন্য এক্স এর উপর দীঘাত দিস তার ওয়াই অক্ষটা এক ঘাত রাখছো যেহেতু তোমার বলছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই লিখলা এখানে কি শীর্ষ বিন্দু জিরো জিরো তোমার শীর্ষ বিন্দু ট্রান্সফার করতে বলছে জিরো কমা টু বিন্দুতে তো আমরা ট্রান্সফার করছি তাহলে আমার এখন দরকার এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করা তাহলে এই যে প্রশ্নে তো বলে দিচ্ছে যে টু কমা ফাইভ বিন্দু দিয়ে গমন করে তাহলে তুমি এ বিন্দুর মানটা বের করতে পারবা তাহলে আমাদের ডেজার্ট ইকুয়েশন কোনটা এই যে এক নম্বর ইকুয়েশনটা এখানে মান বসেলি হয়ে যাবে এখন একটু বলো তো ভাইয়া যারা একটু ঝামেলা লাগতেছিল ক্লিয়ার কিনা ঠিক আছে বাঁধন ক্লিয়ার কিনা বলো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন ক্লিয়ার ঠিক আছে আমরা তাহলে পরবর্তী ম্যাথে যাই হ্যাঁ আমরা পরবর্তী ম্যাথে যাই এটা খেয়াল করো হ্যাঁ আমাদের কি বলছে যে একটা পরাবৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় করো যার অক্ষরেখা এক সক্ষের সমান্তরাল হ্যাঁ তাহলে শুরুতেই কিন্তু তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো যে অক্ষরেখা এক সক্ষের সমান্তরাল হলে 
इक्वेशन टा तुम इधर चिंता करते पारो जो y स्क्वायर इक्वल फोर एक्स तुम ही लिख बा जब हम रा जाने जो अक्षर रखे एक्स अक्षर समांतराल होले बाय इधर भी लिख बा थोड़ी एक्स अक्षर रखे समांतराल हो बे एमोन पर अभी तो शुमी करूँ y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है जहाँ शीर्षों टा कोतो जब शीर्षों बिंदु होते এখন শীর্ষ বিন্দু যদি y অক্ষের উপর অবস্থান করে তাহলে তুমি কিন্তু একটা স্থানাঙ্ক ধরে নিতে পারবা যে y অক্ষের উপর যদি শীর্ষ বিন্দুটা অবস্থান করে সেটাকে তুমি ধরে নাও 0, বিটা হ্যাঁ 0, বিটা শীর্ষ বিন্দুটা যদি y অক্ষের উপর অবস্থান করে বা চাইলে আমি তোমাকে এটাকে রাইট কনফিগারেশন এঁকে দিতে পারি খেয়াল করো এখানে দুইটা বিন্দু আছে একটা হচ্ছে 0, 2 এই যে ধরো 0, 2 আরেকটা হচ্ছে 1, 0 আরেকটা হচ্ছে ধরো এই যে 1,0 তাহলে চাইলে এটা এই যে রাইট কনফিগারেশন হ্যাঁ শীর্ষ বিন্দুটা y অক্ষের উপর অবস্থান করে এবং তুমি কিন্তু এই যে স্থানান্তরিত বিন্দুটাও জেনে গেছো অলরেডি স্থানান্তরিত বিন্দুটাকে 0,2 হ্যাঁ স্থানান্তরিত বিন্দুটাকে 0,2 চাইলে তুমি এভাবে ধরে নিও করতে পারো আমি তোমাকে এটা দুইটা প্রসেসে করে দিচ্ছি দেখো শুরুতে তুমি y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4x ধরে নিলা এখন শীর্ষ বিন্দুটাকে ধরো তুমি 0, বিটা হ্যাঁ প্রসেস 1 শীর্ষ বিন্দুটাকে এখন তুমি এভাবে লিখে নিলা যে শীর্ষ 0 0 এর পরিবর্তে 0, বিটাতে স্থানান্তরিত করে পাই হ্যাঁ একটু আগেও আমি এই কথাটা লিখে দিছি ওখান থেকে দেখে নিও হ্যাঁ তাহলে 0, বিটাতে স্থানান্তর করলে কি হবে দেখো তো এমন হবে না যে y বিটা হলো স্কয়ার 4 x 0 এখন তুমি সিদ্ধ করবা কি কি দিয়ে একবার 0, 2 দিয়ে সিদ্ধ করো 0, 2 দিয়ে সিদ্ধ করলে কি হবে y এর জায়গায় 2 2 মাইনাস বিটা হোল স্কয়ার 4 ইনটু x এর জায়গায় কি বসাবা 0 বসিয়ে দিবা তাহলে আলটিমেট কি হচ্ছে 2 মাইনাস বিটা হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 তাহলে 2 মাইনাস বিটা ইকুয়াল 0 তাহলে বিটার ভ্যালু তুমি 2 পাচ্ছ হ্যাঁ তাহলে বিটার ভ্যালুটা 2 পাচ্ছ আবার তাহলে তোমার এখানে কি দরকার বিটার ভ্যালু জানা দরকার আর এর ভ্যালুটা জানা দরকার হ্যাঁ তাহলে আবার যদি এই প্যারাবোলাটা এটাকে ধরো তুমি ক নাম্বার ইকুয়েশন দিলা এই ক নাম্বার ইকুয়েশনটা যদি তোমার 1,0 বিন্দু দিয়ে গমন করে তাহলে y মাইনাস বিটা এটা হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু আচ্ছা y এর জায়গায় কত বসাইতে পারবা 0 y এর জায়গায় 0 বসাইলা 4 a x এর জায়গায় 1 বসাইলা হ্যাঁ তাহলে এখানে পাবে বিটা স্কয়ার ইকুয়াল টু 4 এ তাহলে বিটার ভ্যালু তো 2 এই যে বের করে রাখছো তাহলে এর মানটা 1 পাইলা সো আমাদের ফাইনাল বা ডেজার্ট ইকুয়েশন হবে y 2 হোল স্কয়ার হ্যাঁ ইকুয়াল টু 4 এ x এটাই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন এটাই आंसर অথবা প্রসেস 2 তে তুমি কিভাবে চিন্তা করতে পারো ভাই শীর্ষ বিন্দু তো বুঝতেই পারতেছো 0, 2 এবং x অক্ষের সমান্তরাল তাহলে তুমি শুরুতে এভাবে চিন্তা করতে পারো যে y 2 হোল স্কয়ার 4 x 0 হ্যাঁ শীর্ষ বিন্দু 0, 2 তে যদি শিফট করো তাহলে শুরুতে ইকুয়েশনটা এভাবে ধরে নিতে পারবা এরপর এর মান বের করার জন্য কি করবা বলবা যেটা 1, 0 বিন্দু দিয়ে গমন করলে পাই হ্যাঁ তাহলে তুমি দেখবে এর মানটা বের হয়ে গেছে চাইলে এটা আমরা একদম কারেক্ট ফিগারটা আসছি হ্যাঁ এটাই হচ্ছে রিয়েল ফিগার এটা হচ্ছে রিয়েল ফিগার এখন বলো সবাই ম্যাথটা ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু চ্যাট বক্সে জানাও ক্লিয়ার কিনা আমাকে জানাও ঠিক আছে একটু তাড়াতাড়ি জানাও ওকে একজন বলছে 4x হবে না কোন জায়গায় 4x লিখছি তো ভাই আমার তো মনে হচ্ছে সব জায়গায় ঠিকই লিখছি আচ্ছা যে কোন এক ভাবে করলেই হইলো ঠিক আছে যে কোন এক ভাবে করলেই হইলো আচ্ছা आंसर है 4x ও আচ্ছা आंसर है যেখানে a এর মানটা বসাবে হ্যাঁ ঠিক আছে आंसर है 4x হবে এর মানটা বসাই দিবা তাহলে 4x ঠিক আছে এটাই आंसर ওকে সবাই ক্লিয়ার ঠিক আছে এবার এই ম্যাথটাও বেশ ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এই ম্যাথটাও ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করো সবাই এখানে বলছে যে y ax² bx c এটা একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ হ্যাঁ এটা একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ আচ্ছা এখন তোমরা এখানে আমাকে বলো তো এই যে পরাবৃত্ত সমীকরণটা দেওয়া আছে এটা কোন অক্ষের সমান্তরাল হবে আমাকে চ্যাট বক্সে জানাও তো এই যে y ax² bx c এটা কোন অক্ষের সমান্তরাল হবে আমাকে চ্যাট বক্সে জানাও তোমাদের কি মনে হয় 
এক্সাক্টলি অক্ষের সমান্তরাল হ্যাঁ কারণ কি এখানে তো এক্স এর দিঘাত পাঠ রয়েছে তাহলে ওয়াই টা এক ঘাত আছে হ্যাঁ এক্স এর দেখো দিঘাত আছে এক ঘাত আছে বাট ওভারঅল ভাবে কি বুঝায় যে এক্স এর তো দিঘাত এখানে আছে আর ওয়াই টা হচ্ছে এক ঘাত ঠিক আছে তাইলে একটু যদি ভালো মতো খেয়াল করো আমরা এখন শুরুতে একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ ধরে নিব খেয়াল করো আমরা শুরুতে একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ ধরে নিব এই ম্যাথটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ সে পরাবৃত্তের সমীকরণটা হচ্ছে যে সমান্তর কিন্তু আমাকে বুঝে নেওয়া লাগবে হ্যাঁ তাহলে আমি শুরুতে একটা প্যারাবোলার ইকুয়েশন ধরে নিলাম এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এ ওয়াই যার শীর্ষ কত বলতো শীর্ষ হচ্ছে জিরো কমা জিরো হ্যাঁ শীর্ষ বিন্দুটা জিরো কমা জিরো এখন আমাদের কি করতে হবে শীর্ষতা ট্রান্সফার করো এভাবে লিখবা এখন শীর্ষ বিন্দু শীর্ষ বিন্দু জিরো জিরো এর পরিবর্তে মাইনাস টু কমা থ্রিতে স্থানান্তর করে পাই কথাগুলো আগে লেখা আছে দেখে নিবা তাহলে কি হবে দেখো এক্স প্লাস টু হলি স্কোয়ার ফোর এ ইন্টু ওয়াই মাইনাস থ্রি এটা ধরো ক নাম্বার ইকুয়েশন এখন আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর মানটা বের করা হ্যাঁ এর মানটা কিভাবে বের করবা তোমাকে বলে দিছে প্রশ্নে যে পরাবৃত্তটা জিরো কমা ফাইভ বিন্দু দিয়ে যায় হ্যাঁ পরাবৃত্তটা জিরো কমা ফাইভ বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে আমরা যদি লিখি এই ক নাম্বার ইকুয়েশনটা জিরো কমা ফাইভ বিন্দু দিয়ে গমন করে হ্যাঁ তাহলে কি লিখতে পারবা এক্স এর জায়গায় জিরো বসাও এক্স এর জায়গায় জিরো বসাও ফোর এ ওয়াই এর জায়গায় ফাইভ বসাও হ্যাঁ তাহলে এখানে ফোর লিখবা ফোর এ লিখবা টু লিখবা হ্যাঁ তাহলে ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে টু এ তাহলে এর মানটা হচ্ছে হাফ হ্যাঁ এর মানটা হাফ এখন তোমার কাজ কি এর মানটাই ক নাম্বার ইকুয়েশনে বসাও এর মানটা ধরে তুমি কোথায় বসাবা ক নাম্বার ইকুয়েশন তো আমরা একটু সিম্পলিফাইও করি বাম পাশে এখানে এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার ছিল তো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর হ্যাঁ এভাবে লিখলাম ফোর ইন্টু হাফ ইন্টু ওয়াই মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু টু ইন্টু ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর এটা হচ্ছে টু ওয়াই মাইনাস সিক্স হ্যাঁ সিক্সটাকে এই পাশে আনো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস টেন ইকুয়াল টু টু ওয়াই ভাই বোথ সাইডকে তুমি দুই দিয়ে ভাগ করো তাহলে এখানে পাবা হাফ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ হ্যাঁ এখন তুমি এখানে একটা ইকুয়েশন পাইলা এখন তোমাদের নিশ্চয়ই খেয়াল করে দেখতেছো যে আমাদের আগে থেকে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে তাহলে গিভেন ইকুয়েশনটা কি আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এ এক্স স্কোয়ার বি এক্স প্লাস সি হ্যাঁ এটা তোমার কি আছে গিভেন ইকুয়েশন এখন তুমি যদি এই দুইটা কম্পেয়ার করো খেয়াল করো কম্পেয়ার করলে তুমি এর মান পাবা বির মান পাবা সির মান পাবা এটা ধরো এক নাম্বার ইকুয়েশন এটা হচ্ছে দুই নাম্বার ইকুয়েশন এক আর দুই কম্পেয়ার করবা এর মান হাফ পাবা বির মান টু পাবা সি এর মান ফাইভ পাবা হ্যাঁ এখন সবাই একটু ক্লিয়ার কিনা আমাকে বলো ঠিক আছে সবাই একটু ক্লিয়ার কিনা বলো একজন বলছো ওয়াই মাইনাস থ্রি কেন এই যে ভাইয়া এই যে শীর্ষটা শিফট করছে না দেখো পরাবৃত্তটা শীর্ষটা মাইনাস টু কমা থ্রি তাহলে এক্স মাইনাস মাইনাস টু লিখতা আর ওয়াই মাইনাস থ্রি লিখতা হ্যাঁ ওয়াই মাইনাস থ্রি লিখতা সিদ্দিক ক্লিয়ার কিনা বলো ভাইয়া ঠিক আছে যে শীর্ষ বিন্দুতে ট্রান্সফার করছে যে তুমি এভাবে চিন্তা করো এক্স মাইনাস আলফা হলি স্কোয়ার ফোর ইন্টু ওয়াই মাইনাস বিটা আলফার জায়গায় মাইনাস টু বসাবা বিটার জায়গায় থ্রি বসাবা তাইলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আমার মনে হয় তোমরা ক্লিয়ার ঠিক আছে আসো তাহলে আমরা নেক্সট ম্যাথে যাই এই ম্যাথটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ হ্যাঁ আচ্ছা একজন বলছো যে ভাইয়া এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এ ওয়াই কেন নিচ্ছ তুমি দেখবা এই পার্টের মধ্যে এক ঘাত কারণ আলটিমেট তোমার তো এটার সাথে কম্পেয়ার করা লাগবে তাই না এই ইকুয়েশনটার সাথে তো কম্পেয়ার করা লাগবে তো কম্পেয়ার করতে হলে নিশ্চয়ই ওয়াইটা এক ঘাত থাকা লাগবে আর এক্স এর দিঘাত থাকা লাগবে এই জন্যই আমরা এই কাজটা করছি এক্সটাকে দিঘাত নিছি ওয়াইটাকে এক ঘাত নিছি হ্যাঁ ওয়াইটাকে এক ঘাত নিছি আচ্ছা তাহলে বলো ক্লিয়ার কিনা ক্লিয়ার কিনা বলো আনিকা কোয়েশ্চেন করছিলা ভাইয়া তুমি বলো ক্লিয়ার কিনা ওকে ডান আমরা চলো পরের ম্যাথ যে এটা একেবারেই সহজ একটা ম্যাথ জাস্ট আমি প্রসেসটা তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে রাখি 
বলা হচ্ছে যে একটা পরাবৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় করো যার অক্ষরেখা এক্স অক্ষের সমান্তরাল হ্যাঁ আর অল্প ম্যাথ আছে একজন বলছো আর কয়টা স্লাইড আছে এই যে ভাইয়া এইটা সহ চারটা হ্যাঁ এইটা সহ চারটা দেখো একটা পরাবৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় করো যার অক্ষরেখা এক্স অক্ষের সমান্তরাল এবং যা এত এত বিন্দু দিয়ে গমন করে তিনটা বিন্দু দিয়ে গমন করে এখন দুইটা ইকুয়েশন আছে একটা তোমরা একটু আগেই দেখলা যে ওয়াই ইকুয়াল টু এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি হ্যাঁ এটা একটা ইকুয়েশন এটারে আমরা কি বলবো এটারে বলবো যে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হ্যাঁ ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা আবার এক্স ইকুয়াল টু এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি এটা কোন অক্ষের সমান্তরাল এটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল আর এটা হচ্ছে এক্স অক্ষের সমান্তরাল হ্যাঁ একটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল আর একটা হচ্ছে এক্স অক্ষের সমান্তরাল তোমরা কি ভাইয়ারা খেয়াল করছো এখানে তিনটা আননোন প্যারামিটার আছে এ একটা আননোন প্যারামিটার বি একটা আননোন প্যারামিটার সি একটা আননোন প্যারামিটার হ্যাঁ তাহলে এ একটা আননোন প্যারামিটার বি একটা আননোন প্যারামিটার সি একটা আননোন প্যারামিটার তা আমরা বলতে পারি না যে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এবং তিন বিন্দুগামী তিন বিন্দুগামী ঠিক আছে মানে তোমার তিন বিন্দুগামী আর ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এটা বললে এটা ইউজ করবা আর সেকেন্ডটা কি বল করবা এক্স অক্ষের সমান্তরাল প্লাস তিন বিন্দুগামী হ্যাঁ তাহলে খেয়াল করো তোমাদের সব ইনফরমেশন দেওয়া আছে এই ম্যাথটা একেবারেই সহজ হ্যাঁ তিনবার সিদ্ধ করলেই হয়ে যাবে করে তোমরা নর্মালি ক্যালকুলেটার দিয়ে সমীকরণ সলভ করবা এখন তুমি খেয়াল করো বলছে এক্স অক্ষের সমান্তরাল তাহলে ভাইয়া কোনটা নিবা আমি এক নাম্বার দিলাম দুই নাম্বার দিলাম তোমরা আমাকে চেট বক্সে জানাও এই ম্যাথটা করার জন্য এক নাম্বার সমীকরণ ইউজ করবা না দুই নাম্বার দেখি কারা কারা ঠিক লেখে ওকে নাই সেটা তো কেউ ভুল লিখতেছে না দুই একজন ভুল লিখে ফেলতেছ এই যে ভাইয়ারা খেয়াল করো এক্স অক্ষের সমান্তরাল বললে তোমাকে যে দুই নাম্বারটা ইউজ করতে হবে কারণ এক ঘাত অক্ষরটা তো এক্স অক্ষ হওয়া লাগবে তাই না আচ্ছা তাহলে তোমরা শুরুতে ধরে নিবা এক্স ইকুয়াল টু এটা তারপরে কি করবা এটা এক নাম্বার ইকুয়েশন ধরো ক নাম্বার ইকুয়েশন দিলা ক নাম্বার ইকুয়েশনটা সিদ্ধ হবে কত দিয়ে একবার ধরো মাইনাস টু কমা ওয়ান দিয়ে সিদ্ধ করলা করলে কি লিখবা এক্স এর জায়গায় তুমি মাইনাস টু লিখবা ওয়াই এর জায়গায় তো ওয়ান লিখবা তাহলে দেখো একবার ইকুয়েশন পাবে এটা এটা ধরো এক নাম্বার আবার ক নাম্বার ইকুয়েশনটা যদি ওয়ান কমা টু দিয়ে সিদ্ধ হয় হ্যাঁ তখন তুমি কি লিখবা এক্স এর জায়গায় ওয়ান লিখলা ওয়াই এর জায়গায় যদি টু লেখো তাহলে টু এর উপর স্কোয়ার করলে ফোর হবে তার মানে ফোর এ প্লাস টু বি প্লাস সি এটা ধরো দুই নাম্বার ইকুয়েশন আবার মাইনাস ওয়ান কমা থ্রি হ্যাঁ এটা এটা দিয়ে যদি সিদ্ধ করো এক্স এর জায়গায় মাইনাস ওয়ান তারপরে ওয়াই এর জায়গায় থ্রি তো থ্রি কে স্কোয়ার করলে নাইন তাহলে নাইন এ প্লাস থ্রি বি প্লাস সি এটা ভাইয়া ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করবা হ্যাঁ হাতে হাতে করতে যাও না বড় হয়ে যাবে তো ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করলে তোমরা এ বি সির মানটা পেয়ে যাবা ক্যালকুলেটার দিয়ে যদি সলভ করো তাহলে কি পাবা এ বি সি এর মানটা পেয়ে যাবা তো আমি তোমাদেরকে লিখে দিই যে এ বি সিটা সলভ করে কত কত আসবে হ্যাঁ ক্যালকুলেটার দিয়ে করবে একটা আসবে মাইনাস ফাইভ বাই টু একটা আসবে টোয়েন্টি ওয়ান বাই টু আর একটা আসবে হচ্ছে সি এর মান মাইনাস কেউ যদি ক্যালকুলেটার ইউজ করে সলভ করতে না পারো মানে ক্যালকুলেটার কিভাবে ইউজ করা লাগে তাহলে সে প্লিজ একটু হচ্ছে ইউটিউবে অনেক ভিডিও লিঙ্ক আছে তুমি লিখবা হাউ টু সলভ থ্রি ভেরিয়েবল ইকুয়েশন হ্যাঁ তুমি ইউটিউবে সার্চ দিবা হাউ টু সলভ থ্রি ভেরিয়েবল ইকুয়েশন ঠিক আছে মনে না থাকলে যে ভিডিও থেকে এই লাইনটা শুনে নিও সার্চ দিও দেখবা যে অনেক যার যে মডেলের ক্যালকুলেটার আছে অনেক মডেলের ক্যালকুলেটার এর সলভ দেওয়া আছে ওইটা একটু দেখে নিলেই হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা একজন বলছো যে ঠিক আছে তাহলে তো এবার ক্লিয়ার ভেয়ারা মনে হয় ক্লিয়ার তাহলে ঠিক আছে অর্ঘ থ্যাংক ইউ আচ্ছা
তাহলে এ বি সি এর মানটা আমরা এই যে ক নাম্বার ইকুয়েশনে বসাই দিব তাহলে ইকুয়েশন হয়ে যাবে হ্যাঁ নিজেরা বসাই নিবা তাহলে ফাইনালি আমরা কি বলতে পারি x ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ বাই টু সাথে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার টোয়েন্টি ওয়ান ভাগ টু সাথে হচ্ছে বি আর সিটা হচ্ছে মাইনাস টেন বোথ সাইডকে দুই দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার টোয়েন্টি ওয়ান বি আর সিটা হচ্ছে মাইনাস টেন ওকে ক্যালকুলেশন কিন্তু নিজেরা একটু চেক করে নিবা হ্যাঁ ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করবা তোমরা বলবা যে এক দুই ও তিন সমাধান করে পাই এক কমা দুই কমা তিন সমাধান করে পাই এখানে ক্যালকুলেটার দিয়ে সমাধান করলে কোন সমস্যা নাই এই জন্য যে ভাইয়া তোমরা যখন নাইন টেন এ পড়ছিলা তখন এই সমাধানের জন্যই তোমার চার মার্ক থাকতো হ্যাঁ বাট এখানে তো সমাধানের থেকে মেন্ডেটরি হচ্ছে তুমি এখানে কোনটা কি ধরবা সেটা চিন্তা করতেছো ইকুয়েশন লিখতেছো তোমার তো বেসিক্যালি এখানে ইকুয়েশন লেখাটা জরুরি হ্যাঁ সলভ তো এখানে আনুষঙ্গিক একটা ব্যাপার ঠিক আছে সলভ তো আনুষঙ্গিক ব্যাপার এই জন্য প্রবলেম হবে না আচ্ছা একজন বলছো যে ভাইয়া টোয়েন্টি হবে না হ্যাঁ টোয়েন্টি হবে থ্যাংক ইউ লিখতেছি টোয়েন্টি হ্যাঁ আচ্ছা আর এখানে আমরা কি লিখে ফেলছি বি না লিখে ওয়াই হবে ওকে ডান বি না লিখে ওয়াই ঠিক আছে সবাই অনেক মনোযোগী তাহলে এখানে টোয়েন্টি এবার মনে হয় ঠিক আছে তাই না এবার ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ভাইয়া ঠিক লিখছি এবার এবার আসো আমরা পরবর্তী ম্যাথ হয়ে যাই এখন এই ম্যাথটাতে আসো এইটা বেসিক্যালি বোর্ডে আসবে কি আমি জানি না বাট অ্যাডমিশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট এই ম্যাথটা হ্যাঁ অ্যাডমিশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এটা দেখবা গাইড টাইড দেখলে অনেক বড় করে করে দেওয়া আমরা সুন্দর করে একটা থিম দিয়ে ক্লিয়ার করে ফেলি ব্যাপারটা সবাই একটু মনোযোগ দাও হ্যাঁ একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্ত বিন্দু দুইটার স্থানাঙ্ক এত এত ঠিক আছে এটা একদম একটু রিয়েল ফিগারে কি কাজ করতে হবে সবাই একটু মনোযোগ দিই তো এই ম্যাথটা করোনার সময় আমরা দেখছি অনেক ক্ষেত্রে মানে যারা স্টুডেন্ট থাকে একবারে বুঝে না হ্যাঁ তো আমি এখন দেখবো কারা কারা একবারে বুঝে তো যারা একবারে বুঝবে না তাদের জন্য সমাধান কি ভাই তুমি আরেকবার ভিডিওটা দেখবা এটলিস্ট এই অঙ্কটার জন্য হ্যাঁ ভিডিও দেখলে বুঝে ফেলবা কারণ অনেকগুলা কথা বলবো অনেক ক্ষেত্রে হয়তো মনে মানে একবারে মাথায় ক্যাচ নাও করতে পারে তাহলে আমি এখন দেখবো কারা কারা একবারে বুঝে ম্যাথটা খেয়াল করো শুরুতে এখানে তোমার একদম রিয়েল ফিগারটা আঁকবা হ্যাঁ বলছো যে উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্ত বিন্দু গুলো দেওয়া আছে একটা হচ্ছে টু কমা ফোর তাহলে এই যে টু এই যে ফোর ঠিক আছে এই যে টু নিলা এই যে ফোর নিলা একটা বিন্দু হচ্ছে টু কমা ফোর আর একটা বিন্দু হচ্ছে টু কমা মাইনাস ফোর ধরো এরকম একটা পজিশনে নিলা আর একটা বিন্দু কি টু কমা মাইনাস ফোর হ্যাঁ এটা মনে হয় না যে বোর্ডে দিবে বাট অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ বোর্ডে কখনো আসে না এটা টু কমা ফোর তাহলে একটা উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্ত বিন্দু টু কমা ফোর আর একটা হচ্ছে টু কমা মাইনাস ফোর তো আমি এই দুইটাকে ধরো অ্যাড করে দিলাম উপকেন্দ্রিক লম্ব হ্যাঁ তোমরা বলতে পারবা এই যে উপকেন্দ্রিক লম্বের যে প্রান্ত বিন্দু থাকে খেয়াল করো তো এটা কি মধ্য বিন্দু না এটা কিন্তু মধ্য বিন্দু হ্যাঁ উপকেন্দ্রটাই তোমার উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্ত বিন্দু দয়ের মধ্য বিন্দু তাহলে তোমরা সবাই আমাকে জানাও এই উপকেন্দ্রের স্থান অঙ্কটা কত হবে তাহলে দুই আর দুই যোগ করলে চার ভাগ দুই দুই আর ফোর আর মাইনাস ফোর যোগ করলে জিরো ভাগ দুই মানে জিরো সবাইকে এটা বুঝতে পারছো যে উপকেন্দ্রটা টু কমা জিরো উপকেন্দ্রটা টু কমা জিরো মনে হয় ক্লিয়ার আর সবাই অনেক সতর্ক হয়ে গেছে দেখছি আচ্ছা বলছি যে একবারে বুঝে না এই জন্য সবাই সতর্ক ওকে ডান তাহলে উপকেন্দ্র বুঝে ফেললা এবার ভাইয়া তোমাদের একটা কথা বলি যে এই যে উপকেন্দ্রটা হ্যাঁ এটা শীর্ষ বিন্দু থেকে এই ডিস্টেন্সটা কি এ না শীর্ষ বিন্দু থেকে এই ডিস্টেন্সটা কিন্তু এ হ্যাঁ এখন আমরা একটা কাজ করে ফেলি সেটা হচ্ছে যে এটাকে তুমি যদি এল ধরো এটাকে যদি এল প্রাইম ধরো আসলে তো আমরা এল এল প্রাইমটা বের করে ফেলি তোমরা আমাকে বলবা কত হবে হ্যাঁ এল এল প্রাইমটা কত হবে ভুজ দয়ের অন্তর স্কোয়ার কোটি দয়ের অন্তর স্কোয়ার ঠিক আছে ভুজ দয়ের অন্তর স্কোয়ার কোটি দয়ের অন্তর স্কোয়ার তাহলে কত হয় এখানে জিরো স্কোয়ার এখানে এইট স্কোয়ার আচ্ছা এইট হয় ওকে নাই সবাই তোমরা অনেকেই বলে ফেলছো যে ভাইয়া এইট হয় ঠিক আছে এই দুই একজন টু রুট টু বলছো না ভাইয়া এইট হবে হ্যাঁ এল এল প্রাইম জাস্ট উপকেন্দ্র দুইটার মধ্যবর্তী সরি উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্ত বিন্দু দয়ের স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য বের করছো কত আর তোমাদের কি মনে আছে যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে যে মোড অফ ফোরে মানে এইট হ্যাঁ মোড অফ ফোরে মানে এইট 
তো আমরা বলতে পারি না মডিউল মডিউলাস অফ এর মান 2 হবে মডিউলাস অফ এর মান 2 হবে ওকে মডিউলাস অফ এর মান 2 এবার একটু সবাই মনোযোগ দাও হ্যাঁ উপকেন্দ্র দেওয়া আছে কিন্তু শীর্ষবিন্দু দেওয়া নাই হ্যাঁ শীর্ষবিন্দুটা দেখো আমাদের এই সাইডেও হইতে পারে আবার শীর্ষবিন্দুটা এই সাইডেও হইতে পারে হ্যাঁ এবং এইটার চিত্র দেখে কিন্তু বোঝা যায় যে এটা কোন অক্ষে সমান্তরাল হবে হ্যাঁ এটা কিন্তু এক্স অক্ষে সমান্তরাল হবে চিত্রটা দেখো এইদিকেও হইতে পারে আবার চিত্রটা এরকমও হইতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা খেয়াল করো এখন এই যে উপকেন্দ্রটা টু হ্যাঁ এখন মোড অফ এর মান টু হ্যাঁ তো এই সাইড এ গেলে কি দুই একক ধরো আমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারি যে এই যে উপকেন্দ্র যেটা আছে ঠিক আছে উপকেন্দ্র যেটা আছে খেয়াল করো তো আমরা যদি আগের ম্যাথ গুলাতে যাই ধরো এই যে এখানে এদিক থেকে গেলে কি যে তোমার ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান কি এই এইটু কি ওয়ান একক না হ্যাঁ আবার তুমি যদি এই সাইডে মানে উপকেন্দ্র থেকে শীর্ষ বিন্দুতে চলে যাও তাহলে এক একক কমে যাবে না উপকেন্দ্র থেকে শীর্ষ বিন্দুতে চলে গেলে এক একক কমবে তার মানে আমরা বলতে পারি যে এ একক কমে যায় এদিক গেলে এ একক কমে যায় হ্যাঁ আচ্ছা খেয়াল করো তাহলে আমাদের এদিক গেলে এ একক কমবে হ্যাঁ আবার এদিক গেলে এ একক বাড়বে আচ্ছা খেয়াল করো এ একক যদি কমে হ্যাঁ উপকেন্দ্র আছে দুই তার থেকে এর মান ধরো দুই কমবে তাহলে দুই কমলে স্থান অঙ্কটা কত হয়ে যাবে বলো তো জিরো কমা জিরো না খালি এর মানটা মানে ভুজটা কমছে তাহলে তোমার চিত্রটা তখন দেখতে কেমন হবে এই যে এরকম হ্যাঁ চিত্রটা দেখতে হচ্ছে এরকম হবে আবার যদি এই সাইডে হইতো যদি এই সাইডে হইতো তাহলে কি হইতো দেখো তো দুই বাড়তো তাহলে সাথে দুই বার বাড়ায় তোমার শীর্ষ বিন্দুটা হয়ে যাইত ফোর কমা জিরো হ্যাঁ এক সাইডে দুই কমবে আর এক সাইডে দুই বাড়বে তাহলে চিত্রটা দেখতে কেমন হবে খেয়াল করো চিত্রটা দেখতে এমন হবে আর যখন বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় যখন আসবে ভাই কোন কথাটা তো এত বেশি লেখার দরকার নাই যেভাবে করতেছে এভাবে চিত্র একে করে দিবা তাইলে ইনশাল্লাহ ঝামেলা হবে না ফুল মার্কি পেয়ে যাবে হ্যাঁ কোনো ঝামেলা নাই আর বোর্ডে আশা করা যায় দিবে না এই ম্যাথ হ্যাঁ বোর্ডে দিবে না আচ্ছা এবার খেয়াল করো তো তোমার যখন হচ্ছে যে শীর্ষটা জিরো জিরো হ্যাঁ ওই মুহূর্তে এর মান কত টু না এই যে দেখো শীর্ষটা যখন জিরো জিরো ওই মুহূর্তে এর মান কত টু না আবার খেয়াল করো আচ্ছা এটা চিন্তাও করার দরকার নাই এর মান আমরা এইভাবে চিন্তা করি দেখো শীর্ষ যখন তুমি জিরো জিরো নিচ্ছ তখন ইকুয়েশনটা কি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স হ্যাঁ ইকুয়েশনটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এক্স আবার শীর্ষ যখন তুমি এই যে ফোর কমা জিরো নিচ্ছ তখন ইকুয়েশনটা কি হবে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এভাবে চিন্তা করো দেখো এভাবে চিন্তা করো ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস ফোর এ হ্যাঁ ইন্টু হচ্ছে এক্স মাইনাস ফোর কারণ শীর্ষটা ট্রান্সফার হয়েছে খেয়াল করো ফোর কমা জিরো বিন্দুতে শীর্ষটা ট্রান্সফার হয়েছে তোমার যখন এই যে এই দিক মুখ করে থাকে তোমাদের মনে আছে নেগেটিভ সাইন নেওয়া লাগে এই দিক মুখ করে থাকলে হচ্ছে যে নেগেটিভ সাইন নেওয়া লাগে আর এই দিক মুখ করে থাকলে পজিটিভ সাইন নেওয়া লাগে মনে হয় তোমাদের মনে আছে হ্যাঁ আর এটা তো জিরো জিরো শীর্ষ এখন দুই জায়গায় এর মান কত বসে বা টু বসাই দাও দুই জায়গায় এর মান টু বসাই দাও তাহলে একটা হচ্ছে এই টেক্স হ্যাঁ আরেকটা কি হবে এইখানে তুমি এর মান টু বসাও এবার কারা কারা একবারে বুঝতে পারছো আমাকে একটু চ্যাট বক্সে জানাও তো যারা বুঝো নাই তারাও জানাবো আমি দেখি একবারে কারা কারা বুঝছে আর এই ম্যাথটা একটু সবাই ভিডিও দেখবা তাহলে ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবো কারা কারা একবারে বুঝছো আমি দেখি চ্যাট বক্সটা বুঝছো আচ্ছা আরে সেই তো কিরে ভাই তোমরা দেখি অনেক মনোযোগ এখনো তো একজনও লেখো নাই যে বুঝি নাই ও এর মান প্লাস মাইনাস টু হবে না ওইটা ভাই আমরা এই যে সূত্রের মধ্যে ডিসক্রাইব করে দিছি হ্যাঁ সূত্রের বেসিক ফর্মেটটা তুমি লিখছো এই যে মাইনাস আর প্লাস দিয়ে এই জন্য এ আর প্লাস মাইনাস নিয়ে চিন্তা করা লাগে না আরে ভাই নাইস সবাই তো দেখি সেই একেবারে ওকে ভালোই দুই একজন মনে হয় একটু ঝামেলা হয়েছে তারা ভাইয়া আবার এটা বোর্ডে আসবে না চিন্তা করো না আরেকবার ভিডিও দেখে নিও আর এই ম্যাথটা যদি গাইড দেখো মাথা ঘুরবে অনেক বড় করে করে দাও আমরা তো জাস্ট সিম্পল থিম দিয়ে করলাম ওকে আচ্ছা এটা খুবই স্পেশাল একটা ম্যাথ ছিল এটা স্পেশাল ম্যাথ তোমরা তো একাডেমিক অবস্থায় দেখি মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এডমিশন টেস্টের একটা ভালো প্রিপারেশন হয়ে যাবে যদি ভালো করে ম্যাথ গুলা প্র্যাকটিস করে ফেলো আচ্ছা 
ঠিক আছে আরেকবার রিপিট করে দিই হ্যাঁ এই ম্যাথটা তোমার হচ্ছে যে আগে দেখবা এই যে দুইটা প্রান্তবিন্দু যেগুলো দেওয়া আছে আগে চিত্রে তুমি একদম রাইট ফিগারটা আগে এঁকে নিবা হ্যাঁ টু কমা ফোর টু কমা মাইনাস ফোর এই দুইটার মধ্যবিন্দু থেকে তুমি উপকেন্দ্রটা বের করে নিবা এরপরে এর মানটা দেখবা কত হয় হ্যাঁ এর মানটা কত হয় এবার একদিকে এর মানটা কমাবা যা হবে যদি পাঁচ হইতো এই দুই থেকে পাঁচ কমাইতা আবার এই দুইয়ের সাথে পাঁচ যোগ করতা এর মান যদি দশ হইতো এই দুই থেকে দশ কমাইতা আবার দুইয়ের সাথে দশ যোগ করতা শীর্ষ বিন্দু জানা থাকবে তোমার এইটার জন্য ফর্মুলাতে মাইনাস দিবা আর এইটার জন্য কালোটার জন্য ফর্মুলাতে প্লাস দিবা ম্যাথটা অনেকক্ষণ বলছি ভাই তোমরা আবার যদি পরে একটু দেখে নাও ইনশাল্লাহ ঝামেলা হবে না ওকে আসো আমরা পরবর্তী ম্যাথে যাই এর মান কমানো বাড়ানো কেন লাগবে ভাইয়া তোমাকে তো শীর্ষ খুঁজে বের করা লাগবে শীর্ষ খুঁজে বের করার জন্যই এর মানটা একবার এই কারণ শীর্ষ উপকেন্দ্রটা যদি এখানে হয় শীর্ষ এদিকেও হইতে পারে এদিকেও হইতে পারে আমরা আসলে জানি না হ্যাঁ যদি কখনো বলা থাকতো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে পাস করে ধরো এই জায়গায় পাস করতেছে তাহলে তুমি বুঝে ফেলতো যে একটাই ইকুয়েশন হবে কারণ পাস করা বিন্দুটা এইটাই আবার যদি এমন একটা বিন্দু দেখতা যে এখানে চলে আসছে সেটা ডিপেন্ড করবে যেহেতু আর কোনো কন্ডিশন দেওয়া নাই এই জন্য তোমাকে দুইটা ফিগারই আঁকতে হবে হ্যাঁ আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো আচ্ছা আর গতদিন আমাদের কিছু থিওরিটিক্যাল প্রুফ ছিল তোমরা আমি একটু বলে রাখি এই যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স হ্যাঁ আর ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে যদি ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি এই পরাবৃত্তটার একটা স্পর্শক হয় কার কার মনে আছে যে একটা ফর্মুলা ছিল না স্পর্শক হওয়ার কন্ডিশন সি ইকুয়াল টু এ বাই এম হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্পর্শক হওয়ার শর্ত সবাই একটু খাতায় লিখেও নিতে পারো হ্যাঁ এটা এক নাম্বার আর একটা ইকুয়েশন ছিল সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই আর ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি হ্যাঁ খাতায় লিখে নাও এটা শর্তটা হচ্ছে মাইনাস এ এম স্কোয়ার স্পর্শকের শর্ত হচ্ছে এইটা একটু খাতায় লিখে নাও কারণ আমরা একটা পোল কোয়েশ্চেনও হয়তো দিব এটা থেকে একটু খাতায় লিখে নাও ঠিক আছে তানজিনা জিজ্ঞেস করছো অলওয়েজ দুই বাড়বে দুই কমবে না ভাইয়া ব্যাপারটা এমন না এই যে তোমার হচ্ছে যে এই যে উপকে এই যে এর মানটা তুমি যা পাবা এত কমবে বা এত বাড়বে হ্যাঁ এর মান যদি পঞ্চাশ পাইতা তাহলে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক থেকে একবার পঞ্চাশ কমাইতা একবার বাড়াইতা ঠিক আছে তাহলে এটা তোমাদের নিশ্চয়ই লেখা হয়ে গেছে এটা আমাদের গত ক্লাসে থিওরি গুলো প্রুফ করা ছিল হ্যাঁ এই জন্য আমরা আজকে আর থিওরি প্রুফ করতেছি খেয়াল করো আমাদের বলছে যে পরাবৃত্তটার উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত আসো আমরা এখন কম্পেয়ার করি এই যে থ্রাইজ এক্স প্লাস ওয়ান হ্যাঁ এখানে বলো তো ভাইয়া এটা কি এম এর মান না থ্রিটা আবার এই যে ওয়ান এটা কার মান সি এর মান না এখন আমাদের এখানে যে ম্যাথটা দিছে এখানে স্পর্শক হওয়ার শর্ত কি দেখো স্পর্শক হওয়ার শর্ত হচ্ছে সি ইকুয়াল টু এ ভাগ এম আমরা এখানে এর মানটা বের করব সি এর মান বসাও এম এর মান বসাও তো বুঝাই যায় এর মানটা হচ্ছে থ্রি হ্যাঁ এবার উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কি হবে দেখো পরাবৃত্তের জন্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কি বলো তো মোড অফ ফোর এ না তাহলে ফোর ইন্টু থ্রি মানে হচ্ছে টুয়েলভ এই সবাই ক্লিয়ার কিনা আমাকে জানো ক্লিয়ার কিনা জানো অনেকে বের করেও ফেলছো ওকে নাইস ঠিক আছে খুবই সহজ এবার তোমাদের জন্য এবার একটা পোল কোয়েশ্চেন থাকবে এবং এটাই মনে হয় আমাদের লাস্ট স্লাইড হ্যাঁ তাহলে পোল কোয়েশ্চেনটা তোমরা এবার সলভ করা ট্রাই করো আমাদের সেকেন্ড পোল এটার জন্য তোমাদেরকে সময় দিব এক মিনিট সময় এক মিনিট এটা সবার একটু ফর্মুলাটা মনে আছে তো আমি আরেকবার লিখে রাখি সি ইকুয়াল টু মাইনাস এ এম স্কোয়ার হ্যাঁ খেয়াল করবা কিন্তু এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই আছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই ওকে এটা খেয়াল করো কিন্তু আর যারা ভাইয়া নেগেটিভ মান গুলো আনসার দিচ্ছ নেগেটিভ মান তো হবেই না ভাইয়া এই ভুল তো করলে হবে না ঠিক আছে সব সময় তো উপকেন্দ্রিক লম্বের দুর্গ একটা পজিটিভ মান পাবা হ্যাঁ যারা একটু নেগেটিভ মান দিছে তারা একটু ভুল করে ফেলছো হ্যাঁ নেগেটিভ মান হবে না লম্বের দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য তো পজিটিভই হবে আচ্ছা খেয়াল করো সি ইকুয়াল টু আমরা কি লিখবো মাইনাস এ এম স্কোয়ার তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেছো সি হচ্ছে ওয়ান আর এম হচ্ছে কত থ্রি হ্যাঁ তাহলে সি হচ্ছে ওয়ান এম হচ্ছে থ্রি তাহলে দেখো এখান থেকে তুমি মানটা বের করতে পারবা মাইনাস নাইনে এর মান কত 
माइनस वन भाग ना फोर मोडल फोर इंटू माइनस वन बन हाँ तुम्हारे बोल तो मडिल तो प्लस वन आंसर बी नम्बर तो आशा कर तुम्हारा ठीक है मैं लम्बे दैर्घ्य अलवेज पजिटी ठीक है जरा भूल करसो तेज़ मन थे हाँ लम्बे दैर्घ्य अलवेज पजिटी तो जी होक आज के क्लस तो सबाई के तुम्हारे थिरी बोलिए जिसगला देखा इनशाला आज के लेकर थी तुम्हारे एडमिशन सुंदर मत कावर हो जाए तो सब शुभकामना रही आज के क्लस धन्यवाद समीकरण तुम एक लिखते ग्रेटर दैन जिरो दैन जिरो बोले तुम ए फिलतेस बेपार मान गलम कारण भैया प्रश्न उद्वास भाइयर रिलेटेड 
সবগুলো <laughs> মানে <laughs> লিখে দিয়ে যাচ্ছে উপকেন্দ্রের ভাই <laughs> সূত্রের প্রুফ তুমি যখন এই যে ওয়াই এর জায়গায় এই মানগুলা বসাবা হ্যাঁ এই যে আরেকটা হচ্ছে ঠিক আছে তুমি যখন এই যে ওয়াই এর জায়গায় মানটা বসাবা বসায় যে নিশ্চয় এক নিবা নিশ্চয় এক ডি ইকুয়াল টু জিরো দিলে দেখবা তুমি সি এর মানটা মাইনাস এম স্কোয়ার চলে আসবে এটা খুব সম্ভবত গত ক্লাস আমি দেখছিলাম পড়ানো হয়েছে এটা হয়তো একটা পড়াইছে একটা বাড়ির কাজ দিচ্ছে অথবা দুইটাই পড়াইছে ঠিক আছে ভাইয়া এটা করলে দেখবা চলে আসবে এটা মানে ওয়াই এর মানটা এখানে বসাবা একটা দীঘাত সমীকরণ পাবা তারপরে স্পর্শ হওয়ার জন্য নিশ্চয় একের মান জিরো তাহলে কি আমাদের যেভাবে আমরা বিদায় নিব এখন ওদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা রেজেন্ট নিতে পারছি আচ্ছা ভাইয়া ঠিক আছে তাহলে আমরা লিভ নিয়ে নিলাম আমরা এই পর্যন্ত আজকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর পরীক্ষা গুলো করো তোমরা হ্যাঁ পরীক্ষা গুলো মিস করবা না আর পরীক্ষায় যদি কোন রকম প্রবলেম হয় অনলাইন ক্লাস ভিত্তিক থেকে শুরু করে তোমার যে কোন ধরনের প্রবলেম তুমি যদি ফেস করো সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাসের অফিসে বা উদ্বাসের যে হেল্পের নাম্বার আছে যে কোনো একটাই তুমি জানাও তাহলে তোমার প্রবলেমটা দ্রুত চল পাবে হ্যাঁ মানে অনলাইন ক্লাসে বলতে গেলে তোমার যে টাইমিংটা 
তখন দেখা যায় অনেক সময় পার হয়ে যাবে হ্যাঁ এই জন্য তুমি একটু আগে থেকে জানিয়ে দিবা বিষয়গুলো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আকিব ভাই হচ্ছে তোমার নেক্সট উইকে তোমরা পাবা আকিব ভাইকে আর মমিন ভাইকে পাবা আর হ্যাঁ আরেকটা কথা মমিন ভাই জন্য একটু দোয়া করবা তোমরা হ্যাঁ সবাই মমিন ভাই একটু অসুস্থ আছে ভাই যেন দ্রুত সুস্থ হয় তোমাদের ক্লাসে যেন ফিরতে পারে তো এই প্রত্যাশা করবা সবাই আল্লাহ হাফেজ